با عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان فرام فر هستم با یونیت 3 پارت A از کتاب American English File سطح 3 در درس 3 موضوعاتی که دنبال خواهیم کرد Comparatives and Superlatives هست که بحث صفت های تفصیلی و برتر هستند صفت های عالی در وکب هم Transportation حمل و نقل یا بحث Public Transportation رو خواهیم داشت و در پرونانسیشن صداهای ش، ج و چ و لینکنگ رو کار خواهیم کرد در قسمت حبابی What's the best way to get around New York City؟ بهترین راه برای گشتن در New York City یا شهر New York چی هست؟ The best way بهترین راه و پاسخ میشتبیم Probably the subway Although taxes are more comfortable احتمالا باید سابوی باشه یعنی بهترین راه باید مترو باشه اگرچه تاکسی راحت تر هست تاکسیز آر مور کامفورتبل عنوان درسمون هم ریس اکراس میامی هست که توضیح خواهیم داد در پایین بینیم با هم پارت 1 vocabulary and speaking transportation A. In pairs, can you think of four different forms of public transportation in towns and cities in your country? خب اگر تنها هستید میتونید به تنهایی به این سوالات پاسخ بدید و اگر با دوستتون هستید بیایید بحث بکنید که بگید four different forms of public transportation in your town or city uh, where you live رو در مورد صحبت بکنید public transportation خود transportation یعنی هم دو نقل هست و public به معنی عمومی Public transportation حمل و نقل عمومی هست که شما در شهر استفاده می کنید For example, taxi, bus and subway If you are living in a big city, you may have a subway too و میریم قسمت B page 155 vocabulary bank transportation صفحه 155 vocabulary bank در مورد transportation اطلاعات بیشتری رو با هم کار خواهیم کرد خب در صفحه 155 هستیم موضوع ترانسپورتیشن رو در بحث وکیبلوری بنک ادامه میدیم نمبر 1 پابلک ترانسپورتیشن اند ویکلز پابلک ترانسپورتیشن رو در درس گفتیم گفتیم حمل و نقل عمومی هست و ویکلز که جمع ویکل هست به معنای وسیله نقلیه هست وسایل نقلیه را هم که میشناسید مثل کار، ون و میتونه موتورسیکلت و یا غیره باشه که میگیم موتورسیکل یا موتوربایک پارت A match the words and pictures تصاویری داریم در سمت راست باید با کلماتی که در سمت چپ هست اینها رو مچ بکنیم باس تلفظش هست ببینید با آی کوتاه ها ورده باس نیست با آی کشیده و بلند نیست باس مثل کپ صدای آی کوتا هست باس نمبر تو هست It's a kind of public transportation You can say it's a big vehicle That can carry people People can get on and off You know that people can get on the bus And can get off the bus We don't say can get in سوار شدن به اتوبوس رو get in نمیگیم میگیم get on و پیاده شدنش هم get off هست تصویر بعدی نمبر 3 freeway هست freeway بزرگ راه یا آزاد راه هست که میشه گفت بدون چرا قرمز هست و ایست و تقاطو و غیره نداره freeway light rail نمبر 9 هست light rail در گذشته street car وجود داشته الان شکل مدرن استریت کار هست که با استفاده از تکنولوژی جدیدتر در سطح شهر از این لایت ریل استفاده میشه نمبر 1 از پلتفرم پلتفرم ایتس ا پلیس ور یو کن گت آن ا ترین فور ایگزامپل این ا سابوی اور این ا استیشن ا ترین استیشن پلتفرم سکو هست مکانی هست که شما میتونید سوار قطار بشید you can get on or off the train scooter scooter به این شکل scooter هست که تصویر نمبر 8 هست it's a kind of motorbike یه جور موتورسیکلت هست or motorcycle هست که ضعیفتر هست نسبت به موتورسیکلت معمولی و 
Uh, subway, as you know, British English is the underground. Subway 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 is the underground. سیستم حمل و نقل عمومی سابوی داریم و در اون قطار هست که کار میکنه نوعی قطار برقی هست که کار میکنه تصویر شماره 4 هست سابوی رو نشون میده و ترین نمبر 6 هست که در قسمت بالاش هم مشخص امریکن ترین هست ترین هم یک وسیله نقلیه بزرگی هست که تعداد زیادتری رو مسافر رو حمل میکنه ایتسا it is very long and used for transporting people or things by rail. برای حمله انسان ها و وسایل. Things, cargo, for example. محموله میتونه باشه برای حمل و نقل. By rail. از طریق rail هست. و number seven, truck رو نشون میده. که میجونید. Number five هم که van هست. خب, uh, pick up truck هم داریم که در این تصویر نیمده. Pick up truck. وانت هست وانت هایی که میدونید فقط قسمت راننده داره و قسمت بار پیک اپ تراک و میریم قسمت B2.2 listen and check میتونید گوش کنید و چک کنید و قسمت C cover the words and look at the pictures کلماتی که در این قسمت رو یاد گرفتیم میخوایم تمرین بکنیم به تص... به کلمات نگاه نکنید به تصاویر نگاه کنید و هر کدوم از اینها رو میتونید توضیح هم بدید اگر به انگلیسی خیلی خوب خواهد شد میریم قسمت 2 On the road در جاده Compound nouns Compound nouns are two nouns together where the first noun describes the second For example, a child seat means a seat for a child a bus stop a place for buses to stop etc. In compound nouns, the first noun is stressed more strongly than the second There are many compound nouns related to road travel Compound nouns اسامی مرکب هستن اسامی مرکب اسامی هستن که از چند اسم تشکیل میشن دو اسم با هم دیگه تشکیل یک compound noun یا یک اسم مرکب میدن و در این ساختار compound noun اسم نخص یا اسم اول اسم دوم رو توضیح میده توصیف میکنه مثل a child seat یک سیتی هست برای یک child یعنی موضوع اصلی ما چایلد نیست موضوع ما سیت هست چه نوع سیتی؟ a child seat for a child a seat for a child a bus stop a place for buses to stop etc یک stopی هست برای اتوبوس ها مکانی هست برای توقف اتوبوس ها یا a car key a car key car خود رو کی هم که کلید هست a car key چه نوع کلیدی هست؟ It's a key for a car که ما در فارسی سویچ هم بهش میگیم اما در انگلیسی باید بگیم a car key کلید ماشین که باش ماشین رو روشن میکنیم در اسامی مرکب اسم نخست اسم اول مثل child seat a bus stop اینها استرس بیشتری رو میگیرن نسبت به اسم دوم و یا مثالی که ارز کردم a car key اسم اول که کار هست استرس بیشتر می گیرن کلمات مرکب زیادی در ارتباط به سفر در جاده هست در قسمت پایین با هم کار خواهیم کرد A complete the compound nouns اول اسامی رو با هم می خونیم تلفظشون رو belt, camera, crash, hour, jam, lane, light, limit, stand, station, ticket, walk, work zone number one is a bicycle lane a bicycle lane lane همون مسیرهای خیابون هست هر خیابون ممکنه که two lanes or three lanes داشته باشه که ما در فارسی میگیم line یک line یا دو line یا دو بانده سه بانده میگیم به این شکل این مسیر عبور دو چرخه هست number two is a car crash تصادف خودرو هست car crash a car crash what kind of crash a car crash number three is a crosswalk 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 محل عبور آبر پیاده در عرض خیابون هست که بتونه 
از این طرف خیابون به اون طرف خیابون بره به عبارت میگیم to cross the street to cross the street zebra crossing هم گفته میشه در بریتش زبرا به شکل زبرا چون هست و نمبر 4 a gas station what kind of station a gas station پمپ بنزین نمبر 5 is a parking ticket parking ticket is issued for a parking violation by a police officer for example پارکینگ تیکت جریمه هست جریمه که به خاطر پارک در یه جای ممنوع نو پارکینگ زون شما اگر انجام بدید پارکینگ تیکت بهتون داده میشه پارکینگ تیکت از ا پارکینگ وایولیشن در توضیح عرض کردم خدمتون تخلف پارکینگ هست و پدسترین استرس رو هم ببینید در روی ده هست پدسترین زون زون منطقه و ناحیه هست منطقه یا محل عبور آبرای پیاده هست محل عبور آبر پیاده هست البته نه کراس واک منظورمون محل عبور از عرض خیابان نیست در طول خیابان این منطقه خودرو و یا موتور سواران نمیتونن بیان نمبر 7 در تصویر میبینید که دارن کار میکنن road work هست road work or construction road work or road construction که تعمیر جاده هست یا اصلاحات که روی جاده دارن انجام میدن تصویر نمبر 8 راش آور راش آور سو ساعت شلوغی هست ساعت پیک ترافیک هست نمبر 9 سیت سیت بلت سیت بلت یو فاسن یور سیت بلت یو فاسن فاسن اف ای اس تی ای ان یور سیت بلت می بندیدش نمبر 10 شوز ای سپید کامرا سپید کامرا دوربین کنترل سرعت هست نمبر 11 سپید لیمیت سپید لیمیت محدودیت سرعت هست که اینجا 5 مایلز رو داره نشون میده یعنی یو کن نات اکسید 5 مایلز ان اور اور یو کن نات بریک دی سپید لیمیت اف 5 مایلز ان اور شما نمیتونید اکسید بکنید و یا بریکش بکنید این محدوده سرعت رو بشکنیدش بیشتر برید تصویر نمبر 12 رو میبینید ا تاکسی استند ا تاکسی استند محلی هست که تاکسی ها وای میستن و منتظر مسافر میمونن نمبر 13 ترافیک لایت استرس هم روی ترا ترافیک لایت هست که میدونید چی هست نمبر 14 ترافیک جام ترافیک خودش به صورت آنکاونتبل هست جام بسته نمیشه اما اگر ترافیک جام بگید میتونید بگید ترافیک جامز جام هم میتونید ببندیدش یو گت استاک این ا ترافیک جام اگر میخواید با اصطلاحش یاد بگیرید you get stuck in a traffic jam for example for a long time you get stuck I گذشته I got stuck in a traffic jam for a long time خب میریم قسمت بعد part B 2.3 listen and check then cover the compound nouns and look at the pictures remember the compound nouns خب این تمرینی هست که خودتون میتونید انجام بدید به تصاویر نگاه کنید سعی کنید که تصاویر که رو کتابتون پر کردین نباشه تصویر مانیتور نگاه کنید و در مورد این تصاویر توضیح هم بدید بسیار خوب خواهد شد میریم قسمت 3 How long does it take؟ یه ساختاری هست میخوام بگیم یه چیزی چقدر طول میکشه How long does it take؟ این it میتونه آپشنال باشه و چیز دیگه ای جاش قرار بدیم خب بریم بریم نوت چی میگه How long does it take؟ It takes about an hour to get from Princeton to New York City by train چقدر طول میکشه پاسخ از پرینستن تا نیویورک با قطار یه ساعت طول میکشه تقریبا یه ساعت طول میکشه it takes about an hour to get from پرینستن to New York City by train تقریبا یه ساعتی طول میکشه در گذشته it took حالا somebody it took me it took him it took her it took my brother more than an hour to get to work yesterday it took me برای من اینقدر زمان برد more than an hour بیش از یک ساعت برام وقت برد تا دیروز به سر کار برسم it took me گذشته took هم نمیخوریم it took me خب حالا میخوایم بگیم که چقدر طول میکشه که شما یا هر کسی به مدرسه بره و یا این آپشنال میتونه به work بره و به یه جای دیگه university بره how long does it take somebody you or does it take him does it take your father to get to school که به مدرسه برسه چقدر زمان میبره که این آدم این فرد به مدرسهش برسه to work to university 
این ساختار رو هم کار کردیم توضیح میده این ساختار چه شکلی هست use take optional plus person plus time plus to get to to talk about the duration of a trip etc وقتی میخوایم در مورد duration of a trip یعنی مطول یا مدت زمان یک سفر صحبت بکنیم از ساختار take و time استفاده میکنیم اگر بخوایم فقط take و time رو بگیم خب خیلی ساده هست اگر بخوایم بگیم برای چه کسی باید بگیم take somebody it takes my brother for example two hours one hour one week to و یا به اینکه به جای برسه to get to یک شهری to New York City to get to Isfahan to get to Tehran خب این ساختار how long does it take بود حتما آشنا بودید باهاش تمرین خوبی بوده مرور خوبی بوده میریم ادامه درس read the information box above then ask and answer the questions with a partner خب نوت رو خوندیم number one ببینیم how do you get to work or school how long does it take چطوری به سر کار میری چطوری به مدرسه میری چقدر طول میکشه how long does it take to get from your house to the center of town چقدر طول میکشه که از خونت به مرکز شهر برسی سوالتی هست که با دوستتون میپرسید و پاسخ میدید for example how do you get to work I get to work by bus how long does it take it takes about two hours for example or 30 minutes or it takes me about 20 minutes to get to school or to my school how long does it take to get from your house to the center as bad as from between it optionalish bukonid to the center but as to the between it markazi dige ro jay dige ro bezarid va ba dostetun tamrin bukonid va pasokh be in shek mitune bashe it takes me or it takes two hours from my house to the center of town via to the airport بیو کس ماتر فریزل ورب فریزل وربس فلو یبراتی لرن دیز فریزل وربس کانکتد وت ترانسپورتیشن اند ترافل فلو یبراتی که در قسمت پایین میخویم در مورد حمل و نقل هست و سفر وی سیت اف ات 7 ان دی مورنینگ تو تری تو اوید دی ترافیک سیت اف مینز لیو ان ا تریپ leave on a trip set off به معنای آزم شدن راه سپار شدن هست حرکت سفرتون هست ما در ساعت هفت صبح حرکت کردیم آزم شدیم راه سپار شدیم to avoid the traffic که از ترافیک دوری کنیم اجتناب کنیم to avoid something to avoid بعد از avoid میتونید اسم بذارید to avoid the traffic اگر خواستید فعلی رو بیارید باید شکل اسم باید شکل آی ان جی دارش رو بیارید یعنی جراند بیارید avoid smoking avoid drinking alcoholic drinks avoid smoking از سیگار کشیدن اجتناب کنید از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید avoid drinking coffee before for example getting on the plane از نوشیدن قهوه قبل از سوار شدن هواپیما خودداری کنید پس اوید میتونه بعدش نیم داشته باشه و یا اینکه ساختار بعدش جراند باشه یعنی آی این جی داشته باشه این دو تا ساختاری هست که با اوید بیارید خب بریم سراغ درس خودمون I arrive at 8.15 Do you think you could pick me up at this station? Pick up Go somewhere in a car and get him or her من ساعت 8 و 15 دقیقه میرسم I arrive at At حرف اضافه زمان فکر میکنی میتونی بیای دنبال من در ایستگاه pick me up to pick someone up برداشتن کسی for example I take my baby to school I pick her up at 8 o'clock for example or I pick her up at 12 o'clock من ساعت 8 میرم دنبالش من ساعت 12 میرم دنبالش با ماشین pick somebody up I got on the wrong bus and I ended up on the opposite side of town find yourself in a place or situation that you did not expect من اتوبوس اشتباهی رو گرفتم I got on یعنی سوار شدن the wrong bus سوار یک اتوبوس اشتباهی شدم ended up یعنی سر در آوردن از یه جایی اشتباهن on the opposite side of town در طرف دیگه شهر سر در آوردم find yourself in a place or situation that you didn't expect خودتون تو مکانی پیدا بکنید یا موقعیتی پیدا بکنید که انتظارش رو نداشتید I ended up یا آدرس اشتباهی رو رفتید بعد یه جای دیگه سر در میارید End up و ended up که گذشتش هست We're running out of gas Let's stop at the next gas station 
means finish your supply of something to run out of something یعنی که اون موادی رو که داشتید تمام کردید حالا چی میتونه باشه؟ اسمی که بعدش میاد We are running out of gas داریم سوخت تمام میکنیم بیا توی پومبنزین بعدی توقف کنیم Let's stop at the next gas station We are running out of gas We are running out of sugar شکرمون داره تمام میشه تمام کردیم We have run out of sugar We have run out of sugar شکرمون تمام شده یا بنزینمون تمام شده We have run out of gas بنزینمون تمام شده Watch out and look out You're going to crash Watch out and look out Be careful or pay attention to something dangerous Watch out yani bepa Muraqib bash Look out Muraqib bash ya bepa You're going to crash Yani alan tasadof mikoni Muraqib bash Tawajjoh kun Ye vaziyat khatarna ki dara barat pish miyad Fakat tasadof nis Watch out or look out Chizi dara miyafte Be in shakl mitune bashe Khob با هم وکیبلر بنک رو انجام دادیم امیدوارم مناسب بوده باشه براتون برمیگردیم به درس اصلی خودمون پارت 2 پرونانسییشن ش ج اند چ صداهای ش رو داریم ج رو داریم و صدای چ لوک ات دی پیکچرز وات ار دی وردز اند ساوندز لیسن اند ریپیت خب علائم آوای ف... یا فونتیک ش رو میشناسید ج رو میشناسید را چ ش لایک شاور ج لایک جاز چ لایک چس به علامت چ اگر نگاه کنید صدای ت و علامت انتگرال شکل ش رو اینجا میبینید ت و ش وقتی با هم بیان صدای چ رو میدن شما در فارسی اگر ت و ش رو پشت هم به سرعت بگید میشه چ میتونید به فایل صوتی گوش کنید اینها رو مرور کنید اما ما قسمت B رو هم در این جدول انجام میدیم Write three words from the list in each column سه کلمه رو در هر ستون قرار میدیم یا صدای اول ش هست که کلمات crash, rush و station در اینجا قرار میگیرم crash تصادف کردن هست برخورد کردن rush هم عجله کردن و صدای ج رو با هم کار میکنیم bridge به معنی پول traffic jam و dangerous Dangerous. صدای چه؟ Adventure Catch و Each oh, Adventure T-U-R-E معمولا مثل Picture اینها صدای چه رو میدن Bridge D-G-E صدای چه داره Catch T-C-H یا خود C-H صدای چه داره S-H رو میشناسید صدای چه Dangerous معمولا اگر بعد از G ما حرف ای رو داشته باشیم یعنی وقال ای باشه ما صدای جی رو از حرف جی میگیریم ایچ راش اینها مشخصه تی آی او این اینها صدای شن میدن ستیشن و یه قانونی هم براشون وجود داره اینهایی که شن دارن در, در انتها اس آی او این آی او این و یا تی آی او این اینها استرسشون روی این قسمت شن نیست بلکه روی سیلاب قبلی هست مثل ستیشن کامبر سیشن به این شکل و ترافیک جام صدای ج از حرف ج رو داریم در اینجا C2.5 listen and check practice saying the words که این کار رو میتونید انجام بدید میریم با هم قسمت D look at the words in the columns what are the typical spellings for these sounds go to the sound bank page 167 and check خب میتونید به صفحه 167 مراجعه بکنید که کل بحث پرونانسیشن در اونجا آمده و ببینید که این صداها یا این علایم آوایی چه صدایی رو دارن و در پارت E 2.6 Listen to the pairs of words Can you hear the difference? Practice saying them خب صداهای چه و جه رو میبینید علایمشون رو نمبر وان A و B چیپ جیپ چیپ به معنی ارزان و جیپ که اتومبیل جیپ هست چین جین صدای چه و ج چوک و جوک جوک رو میدونید که چی هست چوک هم که خفگی یا انصداد هست یه زمانی در خودروها هم قسمت چوک وجود داشت که همون ساسات هست که الان دیگه وجود نداره و ش و چ رو داریم در قسمت بعدی ش و چ نمبر 4 شپ 
چپ شپ کشتی هست چپ که میدونید تراشه هست در بحث الکترونیک شپ این تلفظش هست شیپ دابل ای هست به معنی گوسفن این شپ به معنی کشتی هست در پسند های اسمساز مثل فرنشپ یا ریلیشنشپ صدای شپ داریم ای داریم خب اس ایچ صدای شه داشته و سی ایچ صدای چه شوز و چوز کفش و انتخاب واش و واچ واش شستن واچ تماشا کردن مثل تماشا کردن فیلم و یا به عنوان اسم صدای به عنوان اسم که ساعت بیتونه باشه 2.7 listen and circle the word you hear اینجا در 2.7 شما میتونید به فایل صوتیش گوش بکنید ویدیو رو حتما پاز بکنید ببینید که چه کلماتی تلفظ میشه بعد با هم چک میکنیم اگر چک کردید با هم ببینیم دوباره نمبر 1 جیپ نمبر 2 چین نمبر 3 جوک نمبر 4 چپ نمبر 5 شوز نمبر 6 واچ Listen and write five sentences در قسمت G گوش میکنید و پنج جمله رو مینویسید حتما ویدیو رو پاس کنید به فایل صوتی گوش کنید و بنویسید حتما این رو فایل ها رو آماده داشته باشید در حالا گوشیتون و یا در کامپیوتری که دارید کار میکنید که دنبال فایل نخواهید بگردید فایل هم که مشخص پوشه هایی که با نامبر این قسمت آماده در سرکل گذاشته اون پوشه ها همین عدد هستن پوشه تو قسمت تو رو داره نشون میده پوشه 1 قسمت 1 هست و عدد بعدی در داخل پوشه زیر مجموعه حساب میشه یعنی پوشه 2 و شماره 8 رو اینجا فراخوانی بکنید و ببینید که چه جمله‌ای گفته میشه خب نمبر 1 دو یو لایک پتاتو چپس چ چپس مثلا قسمت B چپس نمبر 2 آی ام گوینگ تو واش ات میخوام بشورمش واش ات واچ نیست تماشا کردن نیست نمبر 3 یو چوز شما انتخاب کن نمبر 4 dont joke about it dont joke about it در مورد این کار شوخی نکن یا شوخی نگیر و نمبر 5 is it cheap is it cheap آیا این ارزون صدای چ بریم با هم قسمت 3 reading and listening Part A. You're going to read about a race that the car show Top Gear organized across the U.S. state of Florida. Read the introduction and answer the questions. خب اتما برنامه Top Gear رو میشناسید. فکر میکنم در فارسی تخت گاز میگن این رو. این برنامه تلویزیونی در مورد ماشین ها هست و مجیه این برنامه هم کارهای جالب و شادی رو در ارتباط با قدرت و توانمندی خود رو ها البته در بحث تبلیغاتش هم هست به نمایش میذارن. خب قرار هستش که یک مسابقه رو متنش رو بخونیم که این مسابقه توسط تاپ گیر که همین برنامه که ارز کردم خدمتون آماده شده این مسابقه هم در ایلات فلوریدا در ایلات متحده انجام شده Read the introduction قسمت introduction رو میخونیم و سوالات رو پاسخ میدیم قسمت اول رو بریم با هم introductionش رو بخونیم Top Gear Challenge What's the fastest way to get across Florida چالش تاپ گیر هست فلایده هم که میدونید که در جنوب شرقی ایلات متحده قرار گرفته مت رو با هم میخونیم On Top Gear A very popular TV series about cars and driving They decided to organize a race across Florida To find the quickest way to cross a busy state The idea was to start from Miami In the southwestern part of the tip of Florida And to finish the race at the southernmost point of the U.S. Key West, a trip of 116 miles. Three possible forms of transportation were chosen, a motorboat, a car, and a combination of transportation. One of the show's hosts, Rutledge Wood, took the motorboat, and his colleague, Adam Ferreira, took the car, a 2010 Lotus Evora. Tanner Faust took different kinds of transportation, His trip involved getting a taxi to the airport, where he flew in a seaplane. Then he rented a scooter. They set off from Jones Boatyard on the Miami River. در سری برنامه بسیار مشهور تاپ گیر که در مورد خودرو و رانندگی هست تصمیم گرفتن مسابقه رو در فلوریدا ترتیب بدن تا سریع ترین راه the quickest way یعنی با زمان کمتر. برای عبور از این ایالت شلوغ رو پیدا بکنن to cross a busy street 
برنامه این بود که از میامی که در جنوب غربی ترین رأس فلوریدا هست شروع کنن و مسابقه رو با فاصله 160 مایل دورتر در جنوبی ترین نقطه ایالات متحده در کی وست به پایان برسونن سه شکل ممکن حمل و نقل انتخاب شد قایق موتوری موتور بوت موتور بوت هست ترکیب شده با هم که در وکب صحبتش رو کردیم موتور بوت چه نوع بوتی هست بوتی هست که موتور داره یعنی انجن داره استرسش کجاست گفتیم معمولا در قسمت اول موتور بوت گزینه بعدی هم که خودرو هست و گزینه بعدی هم ترکیبی از حمل و نقل هست حالا انواع وسایل نقلیه هست رتلج بود یکی از مجریان برنامه قایق موتوری رو انتخاب کرد و همکارش کالیگ همکارش هست مثل کوورکر هست که اسمش هم ادم فرورا هست خود روی لوتس اورای 2010 رو برگزید یا انتخاب کرد تنر فاست هم انواع مختلف وسایل حمل و نقل رو انتخاب کرد سفر اون هسترپ شامل گرفتن یک تاکسی به فرودگاه بود گرینگ تاکسی که در اونجا نیست با یک هواپیمای دریایی یا دریا نشین سی پلین سی پلین از کاین اف پلین دت کن لند آن دا سی سرفیس روی سطح دریا میتونه بشینه اور تیک آف و یا روی زمین هم میتونه بشینه یعنی هم چرخ داره هم اسکیت و به سمت مقصد ادامه میده یا پرواز میکنه اون بعد از این قسمت دن رو دقت داشته باشید دیگه کاما نداره دن هی رنتد اگر فرست بگیم باید کاما بذاریم فاینالی میگیم کاما میذاریم اما دن دیگه کاما نداره بعد از اون یک اسکوتر اجاره کرد هی رنتد اسکوتر اسکوتر هم از موتورسیکلت کوچیکتر در تصویر هم که در ووکپ دیدین اونا از جونز بوت یارد در میامی ریور که مورد خونه میامی هست آزم شدن آزم سفرشون شدن یا رحص پار شدن ست آف کردن شروع کردن سفرشون رو خب قسمت ای سوالات رو با هم ببینیم Where do they have to go from Where to از کجا باید برن و به کجا باید برن They go from جونز بوت یارد on the Miami River to the southern most point in the US Key West تلفظ سادرن رو دقت داشته باشید میگیم ساوف جنوب اما جنوبی رو میگیم سادرن نمیخونیم ساوثرن ریمیمبر سادرن سادرن موست یعنی جنوبی ترین پوینت ان دی یو اس که نو جنوب ترین نقطه در ایالات متحده کی وست هست what are the three methods of transportation در مورد صحبت کردیم چه نوع وسایل حمل و نقلی هست methods روش ها هم هست a motor boat a car and a combination of transportation including a taxi an airplane and a scooter انواع مختلف ترانسپورتیشن ها هست که میتونه شامل تاکسی باشه ایرپلین باشه هواپیما هست و سکوتر قسمت های 3 و 4 به خودتون برمیگرده which one do you think will be the fastest and why in what order do you think the other two will arrive and why خب اینا رو در قسمت های بعد هم میتونید بهشون پاسخ بدید و ایده بگیرید میریم ادامه موضوع از راتلج in the motor boat شروع میکنیم راتلج in the motor boat راتلج در قایق موتوری یا راتلج با قایق موتوری His trip began in the Miami River For the first hour there was a speed limit of 7 miles an hour because of the enforced no wake zone in the river Once the boat passed through Biscayne Bay and went under the Rickenbacker Bridge, he entered open water. Rutledge increased the boat's speed to over 90 miles an hour and made up the time he lost on the Miami River. Approximately 60 miles from the finish line, Rutledge was ahead of Adam and Tanner, but he had to stop for gas if he wanted to reach the finish line in Key West. In the 15 minutes it took to refuel the boat, Adam passed Rutledge in the car and took the lead. Once Rutledge was back on the open water, there were a lot of big waves, but he was able to pass Adam near Seven Mile Bridge just outside of Key West. Unfortunately, for both Rutledge and Adam, Tanner flew over both of them in the seaplane at about the same time. Now Tanner was in the best position to win. Each racer was only miles from the finish line in Key West. Who would win? سفر اون یعنی راتلچ در مایامی ریور شروع شد. 
برای ساعت اول به دلیل وجود مقررات منطقه ممنوع آبشیار محدودیت سرعت 7 مایلی در ساعت وجود داشت این آبشیاری که گفتیم خدمتون اسم خاص هست نو ویک زون هست ویک همون حالت وی شکلی هست که در پشت شناور روی آب به وجود میاد که رأسش خود شناور هست یعنی به دو سمت یه شکل هفت خودمون یا وی انگلیسی شکل موجی به وجود میاد به دلیل حرکت اون پروپلر که همون پروانه های کشتی یا قایق هست اونجا نباید شما بیشتر از هفت مایل بری به خاطر اینکه ویک درست میکنه و و قایق های کوچیک ممکنه به هم بریزن و خود ویک رو در عبارتی میتونیم بذاریم in the wake of یعنی به دنباله همینطور ویکی که الان عرض کردم در پشت چیزی هست در پشت قایق هست in the wake of هم یه سلاحی هست یعنی به دنباله یا در نتیجه میتونیم یه مثال بزنیم in the wake of the sanction sanction s-a-n-c-t-i-o-n یعنی تحریم in the wake of the sanction یعنی در اثر یا در نتیجه تحریم میتونید این رو هم استفاده بکنید خب پس برای ساعت اول یک من ممنوعیتی براش وجود داشت نمیتونه 7 مایل بیشتر بره لیمیت داشتیم گفتیم لیمیت چی هست در وکب once the boat passed through یعنی به محض اینکه قایق از جای عبور کرد once اینجا به معنی یک بار نیست یعنی به محض اینکه به محض اینکه قایق از خلیج بسکین بی هم یعنی خلیج کوچکتر از گالف هست عبور کرد و به زیر پول رکن بکر رفت وارد آبهای آزاد شد entered open water آبهای آزاد شد که در اینجا در کی وست در فلوریدا اقیانوس اطلس هست روتلچ سرعت قایق رو به بیش از 90 مایل یا همون گرهی که در دریا میگیم رسوند و زمانی که در میامی ریور رو از دست داده بود رو جبران کرد made up یعنی جبران کردن made up the time he lost که از دست داده بود تقریبا در 60 مایلی خط پایان روتلچ جلوتر از علم و تنر بود اما اگر میخواست به خط پایان در کی ویس پرسه باید برای بنزین توقف میکرد در 15 دقیقه ای که برای سوخیری مجدد قایق طول کشید رفیول فیول یعنی سوخت رفیول یعنی دوباره سوخیری مجدد طول کشید ادم از روتلج عبور کرد و پیشرو شد took the lead یعنی پیشرو شد to take the lead lead یعنی سردسته جلوی خط بالاتر بودن took the lead زمانی که روتلج به سطح آبهای آزاد برگشت امواج بزرگی روی آب وجود داشت big waves اما اون تونست در نزدیکی 7 مایل بریج که درست بیرون کی وست بود ادم رو پشت سر بذاره اینجا ما was able داریم was able یعنی تونست was able یعنی تونست که آدم رو در نزدیکی 7 مایل بریج درست بیرون کی وست پشت سر بذاره unfortunately متاسفانه fortunately unfortunately متاسفانه برای هر دوی روتلج و آدم تنر تقریبا در یک زمان با هواپیمای دریایی از بالای سر اونها عبور کرد flew over flew over fly flew over گذشته هست تنر در بهترین موقعیت برای برنده شدن بود هر شرکت کننده فقط چند مایل با خط پایان در کی وست فاصله داشت چه کسی برنده خواهد شد خب میریم قسمت پایین Adam in the car Adam started off okay he wasn't driving fast because he was going the speed limit However, after an hour, Adam decided that he was going too slowly. He increased his speed to 70 miles an hour, 20 miles an hour over the speed limit. As Adam passed through a small town, he was stopped by the police. They were angry that Adam was speeding, and it meant that Adam lost many valuable minutes. Another problem Adam had was that his GPS was programmed to give directions in Spanish instead of English. This made finding his way to Key West difficult. As Adam finally approached Key West, the traffic was getting worse. He was worried about getting stuck so close to the finish line. Only three miles to go. Adam با خودرو یا با ماشین Adam خوب حرکت کرد. Started off خوب حرکت کرد. اون سری نمی رفت چون داشت محدودیت سرعت رو رعایت می کرد. 
اگرچه آرم بعد از یک ساعت به این نتیجه رسید که داشت خیلی آروم میرفت اون سرعتش رو به 75 مایل در ساعت رسوند 20 مایل در ساعت بیش از محدودیت سرعت همین که آدم از یک شهر کوچیک عبور کرد توسط پلیس متوقف شد was stopped پسیف هست by the police اونها از سرعت آدم عصبانی بودن و این به معنای از دست دادن دقایق پر ارزش آدم بود مشکل دیگه آدم جی پی اسش بود تلفظ جی پی اس رو دقت داشته باشی جی پی اس معمولا وقتی که حروف این شکل هستن ابریویشن هستن مثل بی بی سی ان اس ای سی آی ای اف بی آی اینها همشون در انتها استرس می گیرن جی پی اس واز پروگرامد اینجا هم یه پسیو داریم واز پروگرامد برنامه ریزی شده بود طوری برنامه ریزی شده بود جی پی اسش که مسیر رو به جای اینکه به انگلیسی بده به اسپانیایی اعلام می کرد این موضوع باعث شد که پیدا کردن مسیرش به کیوست براش سخت بشه همین که در نهایت آدم به کیوست نزدیک شد اپروچت نزدیک شدن اپروچ تقرب هست نزدیک شدن هست ترافیک در حال بدتر شدن بود was getting worse to get worse یعنی becoming worse get وقتی که با صفت بیاد که به معنای become هست شدن هست was getting worse یعنی داشته بدتر می شده اون نگران گیر کردن در نزدیکی خط پایان بود فقط سه مایل دیگه getting stuck یعنی گیر کردن مثل ترافیک خب میریم ادامه درس خب در قسمت B now read about the trips by motorboat and car do you still think your predictions in 3A are right میتونید چک بکنید ببینید که آیا پیش بینیاتون در قسمت 3A که پاسخ دارید اون چهار سال رو قسمت دو, دو سال انتهای رو آیا درست بوده یا نه بریم قسمت C read the two trips again and answer the questions with R for Rutledge or A for Adam خب دو سفر آخر رو که با motor boat و car بوده رو دوباره بخونید متنش رو و بعد بیاید به این سوال ها پاسخ بدید میتونید ویدیو رو پاز کنید و بعد این سوالات رو انجام بدید بعد با هم چک میکنیم Who number one went much faster in the later part of his trip in the later part of his trip یعنی در قسمت آخر یا انتهایی سفرش Who went much faster کی سریعتر رفت Rutledge R for Rutledge Number two, who did something illegal? Legal and illegal. Legal بدون IL اول یعنی قانونی. مشروع هم میشه. قانونی و یا مشروع. اگر IL بگیره حالت منفی میشه در درسه گذشته پیشوند ها رو خوندیم. IL اینجا منفیش میکنه چون با L اومده illegal میگیم. با IM و یا IR و UN و غیره نمیگیم. illegal یعنی غیر قانونی چه کسی کار غیر قانونی انجام داد ادم که سریعتر رفت exceeded the speed limit و یا broke the speed limit با number 3 who went more slowly in the later part of his trip کی در انتهای سفرش more slowly رفت آروم تر رفت slowly غیر هست به معنای آروم تر حرکت کردن چه کسی بوده number 3 a for Adam. Number four, who had to stop for more gas? Who had to? Had to به معنای باید در گذشته هست. کی باید برای بنزین بیشتر یا سوخت بیشتر توقف می کرد? Who had to stop for more gas? Rutledge که با موتور بوت بوده. Number five, who couldn't understand the direction spoken by the GPS? کی نمی تونست مسیرهایی که توسط جی پی اس اعلام می شد spoken یعنی بیان می شد رو متوجه بشه Adam Adam couldn't understand the directions spoken by the GPS because it was programmed to give directions in Spanish instead of English Number six Who was in the lead for most of the race? To be in the lead یعنی جلوتر بودن از همه جلوتر بودن For most of the race برای بیشتر مسابقه کی جلوتر بوده راتلیج پارتی که look at the highlighted verbs and phrases هست در verb phrase هایی که در مت بوده با هم کار کردیم توضیح هم دادیم with a partner figure out their meaning from context از بافت جمله ها باید در بیاید که معناشون چی هست 
چه چیزی رو میگه مثلا قسمت های هایلایت رو اگر ببینید was ahead of entered open water و getting stuck was getting worse اینها رو توضیح دادیم در موردشون و اما پارت E 2.9 now listen to what happened to Tanner در تصویر بالا Tanner رو میبینید سی پلین رو هم میبینید follow his route on the map روتش رو ببینید مسیرش رو follow کنید دنبال کنید که مایامی هست جونز بولت یارد هست از اینجا و این مسیرش هست تا کی وست در قسمت پایین در جنوب فلوریدا در قسمت انتهایی قرار میگیره فینیش لاین هست اینجا خط پایان و به فایل صوتی با هم گوش میکنیم متنش رو هم هست با با متنش میذاریم براتون بعد توضیحات لازم رو میدیم 2.9 Tanner took a taxi from the boatyard to the airport where the seaplane was leaving from. It took 45 minutes to get from the boatyard to the airport. Once he got on the seaplane, Tanner quickly made up the time he spent riding in the taxi. With the plane flying close to 100 miles an hour, Tanner caught up to Rutledge and Adam near Seven Mile Bridge. After landing at the airport in Key West, Tanner rented a scooter for the last three miles of the race. Just a few more minutes until he arrived at the southernmost point of the U.S. فایل صوتی رو با هم گوش کردیم و دیدیم در قسمت اول Tanner took a taxi from the boatyard. Took a taxi. You take a taxi. Taxi میگیرید. و it took 20, it took 45 minutes to get from the boatyard to the airport. زمان بردن هست که در قسمت وکب توضیح دادیم once he got on the sea plane درست وقتی که سوار هواپیما شد و made up the time یعنی جبران کردن زمان و cut up to tanner cut up to rutledge and adam near seven mile bridge cut up to که گذنشته catch up هست یعنی رسیدن catch c-a-t-c-h و up با هم یه عبارتی رو می سازه catch up و to catch up to someone I can't catch up to you یعنی بهت نمیتونم برسم و در مثال ما در جمله مهد ما cut up to رسیدش به Rutledge and Adam در اون آدرسی که داده نزدیکی 7 مایل بریج به اونها رسید بیریم قسمت 2.10 2.10 with a partner write down the order in which you now think the three people arrived now listen to what happened What order did they arrive in? و باید بیاید به ترتیب بنویسید که چه کسی اول آمد in order باید بیاید قرار بدین اونها رو the order in which you think فکر میکنید که اونها میرسن رو بنویسید بعد به فایل 2.10 گوش بکنید ببینید چه اتفاق میفته و به چه ترتیبی اونها رسیدن What order did they arrive in Key West the arrive یعنی رسیدن به شهر و مکان رسیدن حرف اضافه این رو میگیره خوفاله صوتی رو با هم گوش میکنیم متنش هم هست با هم نگاه میکنیم 2.10 Rutledge Wood who had traveled in the boat ran from the Key West boat yard to the streets of Key West After running for a few minutes in the heat he hailed a taxi which brought him to the southernmost marker in Key West and the US Unfortunately, Adam and Tanner were already standing next to the marker. Rutledge couldn't believe it. He looked at the other men who were standing nearby laughing. It turns out that Adam, traveling in the Lotus Evora, had reached the Key West marker just seconds before Tanner arrived on his rented scooter. Adam's car had won. which is a good thing because Top Gear is, after all, a program about cars. Tanner's combination of taxi, seaplane, and scooter arrived second, several minutes before Rutledge, who ended his boat trip with a ride in a taxi. خب در مورد متنش ممکنه نکاتی وجود داشته باشه براتون نکته های مهمش رو میگم خدمتون running in the heat یعنی دویدن در گرما و he hailed a taxi hailed h-a-i-l hail هست ed ورش میشه گذشته he hailed a taxi to hail a taxi یعنی تاکسی صدا کردن و برای توقف و سوار شدن who were standing 
who were standing nearby laughing که اونجا ایستاده بودن تو اون نزدیکی رو داشتن میخندیدن و it turns out that it turns out that یعنی نتیجه این میشه که و Adam's car had won ماشین یا خودروی Adam برنده شده بود had won past perfect و is after all a program about cars یعنی از همه اینا گذشته Top Gear یه برنامه در مورد خودرو هست و به همین دلیل باید خودرو برنده می شد خب ترتیبش هم به این شکل بوده uh, What order did they arrive به این شکل هست که Adam uh, uh, in car بوده و Tanner که تاکسی ایرپورت و اسکوتر بوده و راتلش که at the end بوده motor boat بوده قایق موتوری در قسمت G Communication I'm a tourist Can you help me میتونید به صفحه 104 و 109 مراجعه بکنید یه سری مطمع کوچیکی هست میتونید با اونها کار بکنید و ما در قسمت گلاسری که لغات هست رو ورده One Mile رو Sea Plane No Wake Zone رو توضیح داده One Mile is the unit of distance used in the US and the UK equals 1.6 kilometers and 160 miles is 257 kilometers یک مایل که یک واحد مسافت هست در ایالات متحده و بریتانیا استفاده میشه که یک مایل برابر با یک ممیز 6 کیلومتر هست 1.6 کیلومترز چون عدد از یک بیشتر هست 1.6 هست شده کیلومترز و مثالی آورده 160 مایل یعنی 160 مایل میشه 257 کیلومتر سی پلین هم که عرض کردم خدمتون ان ایرپلین دیت کن تیک آف فرام دی واتر اور دی لند میتونه از روی زمین و از روی سطح آب بلند بشه نو ویک زون هم ان ایریا آف واتر ور بوتس ماست ترافل سلولی تو اوید میکینگ ویوز که همینطور که در این تصویر ملاحظه میکنید در تصویر سمت چپ باید نو ویو باشه یعنی ویوی تولید نشه توی اون منطقه یا ناحیه که گفته شده نو ویک زون هست قایق ها باید به قدری آروم حرکت بکنن که to avoid making waves بکنن تولید waves یا امواج نکنن avoid رو هم که در وکب توضیح دادیم گفتیم یا بعدش noun میاد و یا اگر قرار باشه فعلی بذارید حالت gerund زیادت ing میاد avoid making waves avoid making noise از سر صدا اشتناب از تولید سر صدا اشتناب کنید خب به این ترتیب درس 3a part 1 در اینجا به پایان میرسه حتما تمرین هاتون رو انجام بدید قسمت های سپیکنگ رو حتما داشته باشید وکب رو بهید کار بکنید در مورد کلمات جدید صحبت بکنید ریدینگ و لسننگی که در اینجا داشتید ریدینگش رو چندین بار بخونید حتما سعی کنید که استرس ها رو رعایت کنید پرونانسیشن رو رعایت بکنید لینک کردن ها رو رعایت بکنید چطور ما کلمات رو خوندیم حتما از روی اونها کپی برداری کنید و سعی کنید اگر میتونید برای دوستتون این رو تعریف کنید یا برای خودتون این داستان رو تعریف بکنید در مورد هر قسمت توضیحی بدید خسته نباشید به نام خدا ادامه درس 3A قسمت دوم رو داریم پیج 26 با گرامر شروع میکنیم Comparatives and Superlatives Comparative و Superlative رو در کتاب های گذشته کار کردیم اگر موضوع جدیدی هست برای دوستان میتونیم در قسمت گرامر اونجا توضیحش رو داشته باشیم در قسمت B میریم اونجا و کل گرامر رو توضیح میدیم و میگیم که کمپرتیز و سپرلاتیز چی هستن میریم قسمت A Read the sentences Are the highlighted phrases right or wrong Write a check or an X next to them And correct the wrong sentences میخوام ببینیم که قسمت هایی که هایلایت شدن درست هستن یا نه و علامت چک و یا کراس و یا X بذاریم خب موضوع موضوع کمپرتیف و سپرلتیف هست صفت های تفصیلی و صفت های عالی هستن کمپرتیف از کمپرسن میاد مقایسه کردن میاد و سپرلتیف هم صفت عالی یا برتر هست ممکنه که فقط در مورد صفت نباشه این سپرلتیف و کمپرتیف در مورد قید هم باشه میریم قسمت وان رو ببینیم What's the quicker way to get around Miami? Quicker or the quickest? سریع تنین راه برای گشتن میامی چی هست؟ The quickest Not the quicker Okay It was wrong Number two Driving is more boring than going by train More boring Yeah It's okay The sentence is okay You put a check here Driving is more boring Boring is an adjective And you want to make it comparative Because you're comparing Driving 
with going by train and uh, driving is more boring it needs uh, more here okay number three the boat was almost as fast than the bike or as fast as the bike وقتی میخوایم دو تا چیز رو بگیم که به یه شکل هستن یه خصوصیتی در اونها یا یک ویژگی در اونها برابر هست مثل هم هستن از ساختار از و صفت و از استفاده میکنیم اونها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم میگیم این دو تا برابر هستن مثل the boat was almost قایق تقریبا as fast as the bike بوده به همون سرعتی که bike داشته بوده یعنی دو چرخه و قایق هر دو یک سرعت رو داشتن Number four, West Hollywood is the same distance from Los Angeles as Southgate. ساختار the same و the same as رو هم میخوام بگیم برابر بودن رو نشون بدیم. اینجا میگیم West Hollywood برابر با فاصله Southgate تا Los Angeles هست. یعنی فاصله این دوتا از Los Angeles به یه میزان هست. It's the same distance as. Number five. There aren't as much trains as there were before on this line. There aren't as much trains. Trains is a countable noun. So you need many. There aren't as many trains as there were before on this line. به اندازه قدیما که روی این خط قطار وجود داشت الان دیگه قطار نیست. As many trains as. و اگر غیر قابل شمارش باشه این اسم as much و اسم غیر قابل شمارش مثلا as much water as as much oil or rice as there were before number six it was the more exciting trip I've ever taken the more exciting or the most the most این حیجان انگیز سرین سفری بود که تا حالا رفتم یا داشتم it was the most the most superlative هست exciting trip the worst time of day to travel in New York City is between 7.30 a.m. and 9.30 a.m. the worst time بله بدترین زمان روز برای گشتن در New York City بین هفت و نیم صبح تا نه و نیم صبح هست the worst time number eight women drive more careful than men اینجا ما ساختار ادورب نیاز داریم و نه صفت به غید نیاز داریم اینجا صفت آورده شده زنها یا خانومها با دقت تر از مردا رانندگی می کنن more careful صفته ما می خواهیم اینجا drive رو توصیف کنیم women drive more carefully than men more carefully ly هم در انتها می گیره سوالات رو انجام بدیم با هم بیریم قسمت B page 136 Grammar Bank 3A Learn more about comparatives and superlatives and practice them خب در صفحه 136 هستیم uh, 3A Comparatives and Superlatives و Adjectives and Adverbs رو میخواییم داشته باشیم در بحث تفصیلی و برتر یا عالی Comparing two people, places, things, etc. برای مقایسه دو فرد، دو مکان و دو چیز و غیره از comparative استفاده میکنیم. Number one, my sister is a little taller than me. خواهر من کمی بلندتر از من هست. A little taller than me. Tall صفت هست. Adjective taller بلندتر از من than me. San Francisco is more expensive than Chicago. San Francisco گرونتر از شیکاگو هست. داریم مقایسه میکنیم دو تا شهر رو. San Francisco گرانتر more expensive as میشه than than Chicago. This test is less difficult than the last one. این تست آسانتر از تست قبلی هست. This test is less difficult less acts more هست more یعنی بیشتر less یعنی کمتر is less difficult difficult less difficult بیشتر میخواد مشکل تر باشه دشوار تر باشه میگیم is more difficult و then the last one the last one one برمیگرده به تست دوباره از تست قبلی olive oil is better for you than butter olive oil روغن زیتون is better good صفت هست 
و better صفت comparativeش هست is better for you than butter از کره برای شما بهتره number two the new sofa isn't as comfortable as the old one مبل جدید یا راحتی جدید به راحتی مبل قبلی نیست یا به راحتی اون یکی قبلی نیست isn't as comfortable as 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 و بینش صفت داریم اینجا I don't have as many books as I used to من به اندازه گذشته یا قدیما دیگه کتاب ندارم I don't have as many books به اون اندازه تعداد کتاب as many و much نگفتیم در تمرین درس در سسلیمون گفتیم اونجا as much train گفتیم اشتباه هست چرا؟ چون books هم مثل trains اسم قابل شمارش هست و, برش و باید براش many بیاریم as many books as I used to means I used to have بیریم رولزش رو بخونیم Number one, we use comparative adjectives to compare two people, places, things, etc. As comparative adjectives, یه صفت های تفضیلی برای مقایسه دو نفر فرد منظورمون هست و مکان، اشیا و غیره استفاده میکنیم. Regular comparative adjectives, spelling rules. خب، ببینیم صفت هایی که regular هستن با قاعده هستن spelling rulesشون چی هست؟ اگر صفتی مثل old داشته باشیم یه ای آر میگیره و میشه older old older پیر پیرتر big bigger big bigger big به خاطر حضور یک وول قبل از یک کانسننت تیران انتها آمده دوبل جی میشه bigger بزرگتر big bigger بزرگ بزرگتر easy easy easier easy در انتها یه حرف کانسننت داره و یه وای داره یه کانسننت و یه Y I E R میدیم بهش Yش رو میگیریم I E R میدیم آسان آسان تر مادرن مادرن دو سیلابی هست مادرن مور مادرن مدرن یا پیشرفته پیشرفته تر دفکالت که سه جایی شده دفکالت یا میشه مور دفکالت مشکل تر دشوار تر و ما irregular comparative adjectives صفت هایی که irregular هستن comparative هستن یعنی بیقایده هستن طبق اصول نیستن مثل good که میشه better good better دیگه gooder نداریم more good نداریم به این شکل حفظ بکنید good better bad worse bad worse bad و بدتر far farther و یا further از هر دو شبتونیم استفاده بکنیم پس به این شکل حفظ بکنید Good, better, bad, worse, far, farther or further خوب، بهتر، بد، بدتر دور و دورتر یا بیشتر هم میشه One syllable adjectives ending in ED صفت هایی که تکسیلابی هستن و به ED ختم میشن میشناسیدشون مثل bored میشه more bored stressed, more stressed tired, more tired کسل کسلتر پر استرس پر استرس تر و تایرد خسته خسته تر مور تایرد پس صفت هایی که به ایدی ختم میشن رو باید به این شکل به کمپراتیب ببریمشون میخوایم بیشترشون کنیم مور بورد مور استرست مور تایرد پارت 2 we can also use as plus adjective plus as or not as plus adjective plus as to make comparisons هست که مثل قسمت بالا نمبر 2 The new sofa isn't as comfortable as the old one. باز هم اینجا مقایسه انجام دادیم و این ساختار حالت منفی هست. اگر چیزی مثبت باشه it is as comfortable as the last one به عنوان مثال. این هم به اندازه قبلیه راحت هست. اگر نباشه isn't as comfortable isn't as beautiful as is as beautiful as اینا مثبت و منفی رو داریم در مثال هم که دیدید. و ما نوتی که در باکس اومده Object pronouns me, him, etc. after then and as زمایر مفعولی رو که میشناسید مثل me, him, her و غیره after then and as میان after then or as we can use an object pronoun me, him, her, etc. or a subject pronoun I, he, she, etc. plus auxiliary verb بعد از then و asی که در مقایسه ها میاریم 
میتونیم یک ضمیر مفعولی بیاریم مثل می هم هر و یا اینکه یک سابجکت پرونن یا ضمیر فاعلی بیاریم البته به همراه یک فعل کمکی مثال رو ببینیم she is taller than me اون بلندتر از من هست مثل مثال اول my sister is a little taller than me بعد از دن ما object pronoun آوردیم ضمیر مفعولی taller than me و یا she is taller than I am اون بلندتر از من هست اگر خواستیم subject pronoun بیاریم نمیتونیم بگیم she is taller than I باید به همراه auxiliary مناسبش بیاریم she is taller than I am مثال بعدی they are not as busy as us اونا به اندازه ما سرشون شلوغ نیست as busy as us یعنی به اندازه ما سرشون شلوغ بودن they are not as busy as us به اندازه ما سرشون شلوغ نیست و they are not as busy as we are نمیتونید بگید they are not as busy as we we subject pronoun هست و براش حتما یه فعل auxiliary مناسبش نیاز هست The same as we use the same as to say that two people, places, things, etc. are identical. وقتی دو تا چیزی میخوام بگیم شبیه هستن، حالا دو نفر، مکان، اشیا و غیره، identical شبیه هستن. Her dress is the same as mine. Her dress لباس اون خانم یا اون دختر is the same as ساختار the same as عین یا مثل mine مثل مال منه و یا her dress is the same as my dress اما به جاش زمیر ملکی رو بردیم as mine بیریم قسمت بعد comparing two actions my father drives faster than me پدرم تونتر از من یا سریتر از من میرونه ماشین رو you walk more quickly than I do شما سریتر از من راه میرید Atlanta played worse today than last week. Atlanta نسبت به هفته گذشته بدتر بازی کرد. Number two, Max doesn't speak English as well as his wife does. Max به خوبی همسرش یا خانومش انگلیسی صحبت نمیکنه. I don't earn as much as my boss. من به اندازه رئیسم پول در نمیارم. As much as my boss. تا الان داشتیم صفت مقایسه می کردیم الان می خواهیم دو تا فعالیت رو مقایسه بکنیم فعالیت رو هم که می خواهیم مقایسه بکنیم پای ادورب یا به فارسی قید میاد به میان یعنی وقتی می خواهیم بگیم کسی سریع تر رانندگی می کنه کسی آروم تر راه می ره مثل مثال که در پایین اومده ما نیاز به ادورب و یا قید داریم در فارسی My father drives faster than me You walk more quickly than I do. Quickly, faster اینجا غیت هستن. مقایسه میکنیم پدر من از من سریع تر رانندگی میکنه. قانون به همون شکل هست. منطقه اینجا به جای صفت ما فقط غیت داریم. Drives faster. Faster than بعدش هم object pronoun. بعد از than object pronoun داریم. ممکنه کم اسم داشته باشیم ولی اگر بخوایم از subject و object pronoun داشته باشیم باید اینجا object pronoun داشته باشیم و اگر خواستیم حتما subject بیاریم باید با auxiliary مناسبش بیاریم مثل you walk more quickly than I do walk do شما سریعتر از من راه میرید then I نمیتونیم بگیم باید بگیم then I do or then me more quickly سریعتر سفا غیت هست تفضیلی هست بیشتر سریتر که ما میگیم سریتر و اطلانا پلید ورس تودی بدتر بازی کرد دن لست ویک پلید ورس بدتر بازی کرد نسبت به هفته گذشته دن لست ویک از ویل از به خوبیه از ویل از شما یک کاری رو انجام میدید به خوبی کسی یا اینکه انجام نمیدید I speak English as well as my brother. من به خوبی برادرم انگلیسی صحبت میکنم. یعنی همون قد که اون خوب صحبت میکنه من هم صحبت میکنم. I don't earn as much as my boss. به اندازه رئیسم پول در نمیارم. بریم رولزش رو بخونیم. We use comparative adverbs to compare two actions. Comparative adverbs رو 
برای مقایسه دو فعالیت استفاده می کنیم Regular Comparative Adverbs Spelling Rules Fast Faster سریع سریع تر Slowly More Slowly Carefully More Carefully اینها غیت هستن و حالت تفصیلیشون در قسمت دومشون اومده Fast تکجایی Faster Slowly More Slowly دو هجایی هست Carefully More Carefully و چند تا irregular هم داریم Well میشه Better Well Better بهتر Badly میشه Worse بدتر Well و Badly حالت های irregular هستن بیقایده هستن باید حفظشون کنیم نمیتونیم بگیم Weller or More Badly باید براش Worse بیاریم یا برای Well Better بیاریم We can also use as plus adverb plus as to make comparisons or not as plus adverb plus as to make comparisons. خب در مثال های بالا که داشتیم این رو as well as و as much as superlatives در قسمت صفات عالی هستیم حالا میتونه برای صفات عالی یا قید های حالت عالی به کار بره Kevin is the tallest player on the team Kevin بلندترین بازیکن تیم هست The tallest Tall Tallest حالت صفت تفصیلیش Taller بوده EST وقتی میدیم به انتهاشون دیگه Superlatives میشن Tokyo is the most expensive city in the world Tokyo گرانترین شهر جهان هست The small bag is the least expensive کیف کچیکه ارزون ترینه یا به عبارتی در گرون ها ارزان ترین هست The least اما نکته گرامریش این هست که least یا the least در برابر the most قرار میگیره most بیشترین هست least کمترین هست حتما هم حرف تعریف the رو باید داشته باشیم برای superlatives the least کمترین the most بیشترین Lucy is the best student in the class Lucy بهترین دانش آموز یا دانشجو در کلاس هست the best student بهترین دانش آموز in the class در یک محیطی که میخوایم بگیم مقایسه کنیم و بگیم چیزی در مکانی بهترین هست بدترین هست از حرف preposition in استفاده میکنیم Who dresses the most stylishly in your family؟ در خانواده شما کی از همه بهتر لباس میپوشه؟ Who dresses the most stylishly؟ dresses the most stylishly مشخص اینجا adverb به کار برده dresses stylishly حالا میخواد بگه بیشتر از همه خوب میپوشه the most stylishly in your family بازم در یک جمعی هست that's the worst we've ever played این بدترین بازی که ما داشتیم یا تا حالا انجام دادیم we use superlative adjectives and adverbs to compare people things or actions with all of their group صفت ها و قید های superlative رو برای مقایسه افراد اشیا و یا فعالیت ها در یک گروهی به کار میبریم میخوام بگیم بالاترین یا پایین ترین حالا صفت یا قید form superlatives like comparatives but use est instead of er and most or least instead of more or less خب قانون ساخت superlative مثل comparative هست اما به جای استفاده از er در انتها از est استفاده میکنیم و به جای استفاده از more و یا less که در comparative استفاده میکنیم در superlative از most و یا least استفاده میکنیم We usually use the before superlatives but you can also use possessive adjectives for example my best friend their most famous song معمولا از حرف تعریف the قبل از superlative ها استفاده میکنیم مثل بالا که گفتیم the most expensive the least expensive اما میتونیم از صفت های ملکی هم استفاده بکنیم ولی یادتون باشه که اونجا دیگه حرف تعریف در رو نیارید وقتی که صفت ملکی رو آوردید مثلا my best friend my best friend همون the best friend هست بهترین دوست هست اما دقیقا مشخص که in the best friend یعنی که بهترین دوست من their most famous song معروفترین یا مشهورترین ترانه شون اینجا دیگه حرف تعریف در رو نمیارید چون دیگه صفت ملکی گذاشتید اینجا We often use a superlative with present perfect plus ever for example it's the best book I have ever read Superlative رو با present perfect به علاوه ever به کار میبریم برای اینکه بگیم 
با عنوان مثال مثل که هم مثل مثالی که در پایین اومده It's the best book این بهترین کتابیه که I've ever read که من تا به حال خوندم Present perfect I've read هست اینجا Read میدونید در حالت سوم و گذشته read خونده میشه I've ever read یعنی تا به حال خوندم This is the یا It's the best film I've ever seen بهترین فیلمیه که تا حالا دیدم خب میریم ادامه ای درس In after superlatives Use in, not of, before places after a superlative وقتی چند چیزی رو در یک مکان مقایسه می کنید حرف اضافه این رو میارید و نه of مثل It's the longest bridge in the world این طولانی ترین پل در جهان هست نمیگید of the world It's the best beach in Florida این بهترین ساحل یا پلاج در فلوریدا هست پس دقت داشته باشید وقتی که مکان رو دارید استفاده میکنید در یک مکانی یا چند چیز رو دارید مقایسه میکنید و یه چیز برترین هست یا بدترین هست از حرف اضافه این استفاده کنید و نه آو خب گرامر این بخش به پایان میرسه با هم برمیگردیم به درس اصلیمون خب ادامه درس رو در قسمت 5 پرونانسیشن لینکنگ به دلیل وجود ایراد چاپی که در این قسمتی که رنگی هست بوده ما سعی کردیم از منبع دیگه استفاده بکنیم در این قسمت استفاده میشه به همین دلیل هم هست که قسمت های دیگه سفر رو شما نمیبینید میریم قسمت لینکنگ رو با هم بخونیم We often link words together in English especially when we speak fast We link words ما اغلب در انگلیسی در فارسی هم همین مسئله وجود داره کلمات رو به هم دیگه لینک میکنیم کلمات با هم دیگه لینک میشن مثل زنجیری میشه وقتی که صحبت میکنید خصوصا وقتی که داریم سریع صحبت میکنیم فقط گاهی اوقات اونجایی که پانکچویشن های مثل کاما و ستاپ هست فول ستاپ میاد اونجا باید نگه داریم و توقف بکنیم و کلمه رو جدا کنیم از کلمه بعدی در حالت های زیر ما این حالت لینکینگ رو انجام میدیم Number one When a word ends in a consonant sound And the next word begins with a vowel sound For example, more exciting وقتی که یک کلمه ای به یک consonant soundی خط میشه مثل صدای ر در این قسمت و کلمه بعدی هم با یک vowel sound یعنی در این قسمت با صدای ا اه شروع میشه ما اینجای لینکینگ داریم دقیق داشته باشید که اینجا ما more که داریم این ای حرف آخرمون نیست منظور ما اینجا حالت فونتیکش هست آنچه که میشنویم هست و نه آنچه که میبینیم ممکنه که یه حرف دو حرف سرادار داشته باشیم اینجا خب اینجا وقتی که حالت فونتیک بنویسیم میشه مور یعنی آنچه که میشنویم صدای ره هست و آنچه برای کلمه بعد میشنویم صدای اه هست و نه ای مشخص هست وقتی که یک کانسننت به یه وال میرسه این دوتا با هم لینک میشن و کانسننت پشت سرش سری صدای اون وال رو به خودش میگیره به همین دلیل اینجا میخونیم more exciting more exciting و یا مثالش هست میتونیم بگیم میخوایم بگیم که I used it نمیخونیم این رو I used it میخونیم I used it used the رو به a یعنی همون I وصل میکنیم و میخونیم I used it صدای دت میشنوید به جای اینکه I used it بشنوید Number two, when a word ends in a consonant sound and the next word begins with the same consonant sound, for example, the fastest train. وقتی که کلمه به یک کانسننتی ختم بشه و کلمه دیگه هم که پشت سرش اومده با همون کانسننت شروع بشه، یعنی هر دو یکی باشن مثل the fastest train که هر دو تا با T تمام میشن و با T شروع میشه کلمه بعدیش، ما یک صدا رو فقط ادا میکنیم و میگیم the fastest train شما اینجا میشنوید the fastest train یعنی اینجا یک تی میشنوید و وقتی که سریع بخونیم این رو میشه the fastest train the fastest train number three when a word ends in t or d and the next word begins with t or d for example the biggest dog وقتی کلمه ای به ت و د ختم میشه و کلمه بعدی با ت و د شروع بشه اونجا هم ما لینکینگ داریم مثل the biggest dog the biggest dog ت و د شبیه هم هستن ت و د the biggest dog خونده میشه the biggest dog و یا کلمه وظیفه سخت کاری سخت the hard task hard و task که پشت هم میان 
hard به ت و task از ت و task هم از با ت شروع میشه hard task شما یه صدا میشنوید hard task د و ت با هم دیگه ادغام میشن و لینکینگ رو انجام میدیم 2.14 listen and repeat the sentences try to link the marked words and copy the rhythm خب در این قسمت تمام لینکینگ ها رو آورده riding a motorcycle is more exciting than driving پشت هم لینک رو آورده و علائم لینکینگ رو riding a پشت هم و motorcycle is ل رو به ای وصل کرده more exciting ر رو به ای وصل میکنه و در مثال های بعدی هم همینطور fast strain شما یه ته میشنوید ن به او وصل میشه the fast strain only ببینید یک کلمه انگار شنیده میشه اینجا takes an hour سه به ا an hour و همیشه زنجیری تا انتها میره به فایل صوتی با هم گوش میکنیم و چک کنید و حتما تکرار داشته باشید 2.14 One. Riding a motorcycle is more exciting than driving. Two. The fastest train only takes an hour and a half. Three. It's more difficult to drive at night than during the day. Four. My father's worse at driving than my mother. Five. The most dangerous road in my town is the freeway. Part B, talk to a partner. For each group of three things, compare them using the bold adjective. That is, for one, decide which is the most dangerous, and then compare the other two. Say why. Guru hai ke dar pay mi binim dar in panch resmat ma sefat dangerous ro masalan dar in easy, relaxing, difficult, va boring. در اینها riding a bike, riding a motorcycle و driving سه گزینه هستن که داریم باید ببینیم کدوم یک از این گزینه ها در این گروه the most dangerous هست خطرناکترین هست و بعد دوتای باقی مونده رو با هم بیاییم مقایسه بکنیم For example البته این به خودتون برمیگرده نظر شما هست میتونید خودتون بگید فرزن riding a bike is the most dangerous one خطرناک ترینشون دو چرخ سواری هست بعد میید رایدینگ موتورسایکل و درایوینگ رو میید مقایسه میکنید و میگید که رایدینگ موتورسایکل از مور دنجرس دن درایوینگ و ایزی لرنینگ تو درایو لرنینگ تو راید ا بایک لرنینگ تو راید ا هورس فور ایگزامپل لرنینگ تو راید ا بایک از دی ایزیست به عنوان مثال اند لرنینگ تو راید ا هورس از ایزیر دن لرنینگ تو درایو بازم بسیدی به خودتون داره هر کدوم که برای شما راحت تر هست نظر خودتون رو میتونید بگید relaxing, flying, traveling by train, driving for example, traveling by train is the most relaxing one و flying is more relaxing than driving or driving is more relaxing than flying relaxing, more relaxing the most relaxing حالت برترش هست آلیش هست سوپرلتیوش هست difficult the most difficult و more difficult sleeping on a train sleeping in a plane sleeping on a bus sleeping on a bus is the most difficult one و به همین شکل بقیه رو مقایسه میکنید sleeping in a plane or sleeping on a train هر کدوم از اینها is more difficult than در حالت و گزینه دوم رو میاد میگید boring کسل کننده خسته کننده هست being stuck in a traffic jam گیر کردن در ترافیک راه بندون waiting at an airport انتظار در یک فرودگاه waiting for a bus که انتظار برای یک اتوبوس هست بگین که کدومش the most boring هست و دوتای بعدی رو مقایسه بکنید و بگید this one is more boring than the other one حالا گذینه هاتون میتونید از حالت های I think و غیره هم استفاده بکنید برای بیان نظرتون میخواید agree کنید یا disagree کنید I think riding a bike is the most dangerous because دلیل بیارید sometimes drivers don't notice bike riders riding a motorcycle is more dangerous than driving میتونید تا حدی که میتونید اطلاعات بدید که speakingتون بهتر بشه خب میریم با هم قسمت listening Part A, read the text and then talk to a partner. Number one, which of these things do you or people you know do when you are driving? Number two, which do you think are the most dangerous? Number them one to three, one is the most dangerous. 
Number three, which one do you think is the least dangerous? کدوم یکیشون کم خطرترین هست؟ خب با همین page uh, 27 تکست رو میخونیم بعد برمیگردیم به این سوالات پاسخ بدیم uh, Which of these things is the most and least dangerous when you are driving a car? کدومی که از اینها وقتی که دارید رانندگی میکنید پر خطرترین The most dangerous و The least dangerous کم خطرترین هست A car magazine tested drivers in a driving simulator. The drivers had to drive in the simulator and do the things in the list below. خب یک مجله ماشین مجله خودرو راننده ها رو در یک دستگاه شبیه ساز رانندگی تست کرده. Simulator یعنی شبیه ساز. راننده ها باید توی این سیمیلاتور رانندگی می کردن و تست هایی که در لیست پایین اومده رو انجام می دادن. مثل eating or drinking خوردن و نوشیدن talking on a cell phone not hands free با تلفن صحبت کردن البته بدون hands free setting or adjusting a GPS تنظیم کردن a GPS listening to your favorite music گوش کردن به موسیقی مورد علاقه listening to music you don't know گوش کردن به موسیقی که نمیشناسیدش و sending or receiving text messages ارسال و دریافت پیام های متنی doing your hair or putting on makeup درست کردن مو یا شونه کردن مو و putting on makeup که آرایش کردن هست خب اگر برگردید به page uh, 26 number 1 which of these things do you or people you know do when you are driving هر کدوم از اینا رو میتونید بگید اگر انجام میدید و which do you think are the most dangerous علامت گذاریش کنید number one to three number one would be the most dangerous for you for example خودتون علامت گذاری کنید و بگید که کدومشون خطرناک هست به دید خودتون for example in my opinion sending or receiving text messages is the most dangerous one after that listening to your favorite music and the least uh, dangerous one is eating for example or talking on a cell phone between خودتون بگید which one do you think is the least dangerous به نظر شما کدومش کم خطرتر هست میتونید هر کدوم از اونهایی که به نظرتون کم خطر هست رو بگید for example doing your hair is the least dangerous با هم برمیگردیم به page 26 برای قسمت listening part b 215 now listen to a safety expert Number the activities 1 to 7 where your top 3 right خب کاری که الان قرار انجام بدیم این هست که به یه سیفتی اکسپرت که کارشناس امنیت هست حالا در بحث رانندگی گوش میکنیم فعالیت هایی که در صفحه 27 اومده در اون قسمت لیستی که هست از 1 to 7 شماره گذاری میکنید و ببینید که آیا اون top 3 که شما گفته بودید سه تا چیز خطرناک شما درست بوده یا خیر و با قسمت C هم listen again for more information about each activity and why it is dangerous برای این قسمت شما کاری که باید انجام بدید هست که ویدیو رو پاز بکنید فایل صوتیتون فراخونی بکنید 215 رو گوش بکنید و بعد در مورد فایل صوتی با هم صحبت خواهیم کرد خب حتما به فایل صوتی گوش کردید میایم فایل صوتی رو با متنش براتون میذاریم حالا یه دور نگاه بکنید ببینید که چقدر از متن رو متوجه شدید ایرادایی هم که دارید یادداشت بکنید به یه سری از موارد بعد از اینکه فایل صوتی رو با متن پخش کردیم حتما اشاره میکنیم و میگیم خب شما میدید به صفحه 124 بعد از دیدن این فایل صوتی به همراه متن و میتونید از روی همون متن علامت گذاری کنید جاهایی رو که صحبتشو میکنیم و اینکه در یک دفتری یادداشت بکنید و بعدا بیاید اضافه بکنید خب فایل صوتی رو با متن با هم میبینیم 2.15 And on tonight's program, we talk to Tom Dixon, who is an expert on road safety. Tom, new technology like GPS devices has meant new distractions for drivers, hasn't it? That's right, Nikki. But it isn't just technology that's the problem. Car drivers do a lot of other things while they're driving that are dangerous and that can cause accidents. Remember, driver distraction is the number one cause of road accidents. Now, I know you've been doing a lot of tests with simulators. According to your tests, what's the most dangerous thing to do when you're driving? 
The tests we did in the simulator showed that the most dangerous thing to do while you're driving is to send or receive a text message. This is incredibly dangerous, and it is, of course, illegal. In fact, research done by the police shows that this is more dangerous than drinking and driving. Why is that? Well, the reason is obvious. Many people use two hands to text, one to hold the phone and the other to type, which means that they don't have their hands on the wheel, and they're looking at the phone, not at the road. Even for people who can text with one hand, it's still extremely dangerous. In the tests we did in the simulator, two of the drivers crashed while texting. And which is the next most dangerous? The next most dangerous thing is to set or adjust your GPS. This is extremely hazardous too, because although you can do it with one hand, you still have to take your eyes off the road for a few seconds. And number three? Number three was putting on makeup or doing your hair. In fact, this is something that people often do, especially women, of course, when they stop at traffic lights. But if they haven't finished when the lights change, they often continue when they start driving again. It's that fatal combination of just having one hand on the steering wheel and looking in the mirror, not at the road. And number four? In fourth place, there are two activities that are equally dangerous. One of them is making a phone call on a cell phone. Our research showed that when people talk on the phone, they drive more slowly, which can be just as dangerous as driving fast. But their control of the car gets worse because they're concentrating on the phone call and not on what's happening on the road. But the other thing, which is just as dangerous as talking on your cell phone, is eating and drinking. In fact, if you do this, you double your chance of having an accident because eating and drinking always involves taking at least one hand off the steering wheel. And the thing that's most worrying here is that people don't think of this as a dangerous activity at all. And it isn't even illegal. And in fifth, well, actually sixth place, it must be listening to music, but what kind? Well, it's listening to music you know. Oh, that's interesting. We found in our tests that when drivers were listening to music they knew and liked, they drove either faster or slower, depending on whether the music was fast or slow. So fast music made drivers drive faster. Exactly. And a study in Canada also found that if the music was very loud, then driver's reaction time was 20% slower. If you are listening to very loud music, you're twice as likely to go through a red light. So the safest of all the things on the list is to listen to music we don't know. Exactly. If we don't know the music, then it doesn't distract us. In this part of the tests, all drivers drove safely. خب امیدوارم که خوب متوجه شده باشید و آنچه که گوش کردید رو با آنچه که دیدید متنش رو هم دیدید تطابق داده باشید و ببینید که چقدر اشتباه داشتید و حداقل اشتباه رو امیدوارم که داشتید. می‌ریم صفحه 124 ببینیم که در متن چه چیزهایی وجود داره برای بعضی از دوستان ممکنه که مشکلاتی وجود داشته باشه. در قسمت اول هوست تام دکسن هو از ان اکسپرت آن رود سیفتی که مسئول امنیت جاده هست، کارشناس امنیت جاده هست و نو دیسترکشنز، دیسترکشنز چیزهایی هستن که حواس آدم رو پرت میکنه، دیسترکتتون میکنه. در قسمت انتهای همین گفتگوی تام The number one cause of road accidents شماره یک دلایل جاد تصادفات جادهی هست در قسمت host simulators هست که توضیح دادیم شبیه ساز ها هستن در قسمت تام simulators showed that showed that یعنی نشان داد یا ثابت کرده و در قسمت پایین to do while you are driving در حالی که دارید انجام میدید در خط بعدی illegal به معنای غیر قانونی هست and it is of course illegal البته که غیر قانونی هست legal قانونی illegal غیر قانونی در خط آخر همین تام 
drinking and driving drinking and driving نوشیدن و رانندگی کردن هست که اینجا منظور الکل هست نوشیدن الکل هست و قسمت بعد host میگه why is that برای چی موضوعش چیه واقعیتش چی هست در گفتگوی تام که ادامش هست میگه many people use two hands to text one to hold the phone and the other to type بسیاری از مردم از دو دست برای تکست دادن تو تکست یعنی پیام دادن استفاده میکنن یکی رو برای نگه داشتن تلفن و دیگری رو برای تایپ they don't have their hands on the wheel ادامهش هست اونها دستشون رو روی فرمون ندارن on the wheel wheel اینجا چرخ نیست فرمان هست یا steering wheel گفته میشه در انتهای همین گفتگوی تام crashed um, two of the drivers crashed while texting در حالی که داشتن تکست میدادن پیام میدادن تصادف کردن crash car crash بعد از host دوباره نوبت به تام میرسه to set or adjust your GPS تنظیم کردن GPS this is extremely hazardous to extremely hazardous hazardous یعنی خطرناک hazardous به معنای خطرناک هست چیزی که برای انسان خصوصا خطرناک باشه برای امنیت انسان خطرناک باشه hazardous هست مثل hazardous waste هست که زباله های خطرناک هست یعنی harmful dangerous especially to people's health or safety بعد از host که and number 3 رو میگه تام میگه putting on makeup or doing your hair که آرایش کردن و درست کردن مو هست در قسمت انتهایی تام میگه it's that fatal combination of just having one hand on the steering wheel and looking in the mirror not at the road fatal combination یعنی ترکیبی مرگبار هست از دو فعالیت این که یه دستتون روی فرمون باشه و به آینه نگاه کنید و نه جاده در قسمت بعد هوست سوالی رو میپرسه و تام در چندین خط پایین تر میگه Their control of the car gets worse بدتر میشه کنترل کردن خودروشون و concentrating در خط بعد هست تمرکزشون هست They're concentrating on the phone call بر روی تماس تلفنی تمرکز دارن و در چند خط پایین تر In fact you double your chance of having an accident Double the chance یعنی شانس این که تصادف بکنید رو دو برابر میکنید خب این نکاتی بود که در این قسمت تونستیم اشاره بکنیم بهشون از روی مت میتونید کار بکنید با دیکشنری چک بکنید میریم ادامه درس خب اگر بخوایم اکتیویتی ها رو از 1 تو 7 قرار بدیم در لیست هم به صورت تصویری هم براتون میاریم که به چه شکلی قرار میگیرن به ترتیب لیست هست لیستی که ملاحظه میکنید از خطرناک تر به کم خطر ترین هست و برای قسمت سی هم listen again for more information about each activity and why is it dangerous برای هر فعالیتی دوباره برید در بیارید فایل صوتی رو گوش کنید که چرا خطرناک هست هر حرکتی که انجام میدیم setting or adjusting a GPS why is it dangerous برای هر کدوم از اینها باید دلیلی بیارید گوش کنید و حتما speaking داشته باشید بگید با صدای بلند که چرا تنظیم کردن GPS خطرناک هست or listening to your favorite music is dangerous why پاسخ ها رو هم به صورت تصویری دوباره اینجا قرار میدیم در خود متن اومده بود اما اینجا برای شما گذاشته میشه که خورده کارتون راحت تر بشه و بعد از اینکه این قسمت حتما ملاحظه کردید و توضیح دادید با صدای بلند هر کدوم از این حرکت ها رو باید توضیح بدید بعد میدیم قسمت 7 speaking Part 7 speaking Look at the statements below and decide whether you agree or disagree Check the ones you agree with and put an X next to the ones you disagree with Think about your reasons قبل از اینکه بخوایم به جمله های زیر پاسخ بدیم حالا مثبت یا منفی موافق یا غیر موافق بریم با هم در قسمت پایین در نوت پارت B ببینیم که ایدمون رو وقتی خواستیم بیان کنیم حالا موافق یا غیر موافق به چه شکل میتونیم بگیم حتما آشنا هستید با این نوع بیان ایده اما با هم چکش میکنیم agreeing and disagreeing I agree with this I agree with Juan 
I don't agree with this or I don't agree with Juan. اگر با چیزی موافق هستید با ایده موافق هستید میگید I agree with this idea. اگر موافق نیستید میگید I don't agree or I don't agree with this idea. با کسی موافق هستید یعنی با نظرش موافق هستید اسمش رو میارید و میگید I agree with Jack. I agree with Juan for example که در اینجا آمده و یا I don't agree with Juan I don't agree with my father به این شکل ایرادی که فارسی زبانان دارن رو هم حتما دقت داشته باشید که میگن I am agree و یا I am not agree این رو به هیچ عنوان به کار نبرید چون ما در فارسی میگیم من موافق هستم من مخالف هستم و چه ها سعی میکنن که ام رو هم بیارن هستم رو بیارن که کاملا اشتباه هست فقط فعل ساده I agree I don't agree برای سوم شخص She doesn't agree She agrees He agrees و به این شکل شکل دیگه بیان نظرتون به این شکل هست I think or I don't think فکر میکنم حق با شماست I think you are right و یا I think that's right فکر میکنم درسته و یا I don't think you are right به این شکل میگین I don't think that's right فکر نمی کنم درست باشه شکل دیگه هم I completely agree or I totally agree or disagree وقتی میخوایید کاملا نظر مثبت داشته باشید و یا کاملا نظر مخالف داشته باشید از این ساختار استفاده میکنید I completely or I totally agree و یا I completely or I totally disagree موافق نیستید مخالف هستید خب برمیگردیم به قسمت سوالات برای این سوالات باید سپیکینگ داشته باشید یعنی باید صحبت بکنید حالا فرض این که مخالف هستید یا موافق هستید باید پاسخی داشته باشید به عنوان مثال slow drivers cause more accidents than fast drivers باید بگید حالا اگر موافق هستید و یا موافق نیستید نظرتون رو بیان کنید ما برای این جمله ها که نظرتون رو باید براش بگید یه مقدار صحبت میکنیم حالا یه جمله دو جمله حالا کمتر یا بیشتر اما مهم این هست که شما بتونید خودتون نظرتون رو بیان کنید agree یا disagree تون رو بیایید بیان بکنید به چه شکلی میگید برای نمبر وان slow drivers cause more accidents than fast drivers you can say for example actually I don't agree with this although they make other drivers angry I don't think they cause more accidents than fast drivers Okay. Why are people who drink and drive should lose their driver's license for life? In math, we say that those who drink and drive should lose their driver's license for life. In math, we say that those who drink and drive should lose their driver's license for life. In math, we say that those who drink and drive should lose their driver's license for life. In math, we say that those who drink and drive should lose their driver's license for life. drive while he or she is drunk it shows he or she is not able to think properly and doesn't mind other people being killed by his inconsiderate behavior for example via speed cameras do not stop accidents خب نظرتون میتونید بگید حالا مثبت یا منفی i think speed cameras are not there to stop something but to control and decrease the number of accidents Drivers who are over 70 are as dangerous as young drivers. راندهایی که بالای 70 سال دارن و اندازه راندهای جوان خطرناک هستن. Okay, I don't have any idea, for example, about it. But some research is needed to be done about it. Bike riders should have to wear helmets. They should have to wear helmets. باید کلاه ایمنی بذارن این bike rider ها دو چرخ سوار ها. Okay. In my opinion, between شروع بکنید. In my opinion, bikes or motorcycles are the most dangerous uh, transportation methods because their riders are not safe at all. So they should have to wear helmets in order to protect themselves. Basic. Well, the minimum age for riding a motorcycle should be 25. موتورسیکلت باید 25 سال باشه که میتونید مخالفت کنید یا موافقت بکنید Actually it is not a good idea because it's not practical میتونید بگید به این شکل به نظر من اصلا عملی نیست It's not practical, it's not a good idea Teenagers and young students for example when they are 20 years old they need and they really love riding motorcycles واقعا عاشق سواری هستن So in my opinion دوباره in my opinion 
you cannot pass a law to increase the writing age. شما نمیتونید قانونی رو بیاید وضع بکنید یا در مجلس بیاید تصویب بکنید که سن رانندگی رو افزایش بدید. و گزینه آخر the speed limit on freeways should be lower. محدودیت سرعت در freeways و یا همون آزاده ها باید کمتر بشه خودتون به هر شکل میتونید پاسخ بدید و یا بگید که به این شکل مثلا بگید I think it depends on the freeway and the road situation some freeways should uh, for example have a speed limit uh, lower than other uh, freeways حالا به هر شکلی که میتونید پاسخ بدید اما سعی کنید اون سپیکینگ رو حتما انجام بدید مسلما ممکنه که بعضی از شما ایده های خیلی بیشتر از بنده داشته باشید در این کار تخصص داشته باشید مطالعه بیشتری داشته باشید در هر زمینه‌ای که مطالعه بیشتری داشته باشید میتونید بیشتر صحبت بکنید خب بریم ادامه درس در قسمت 8 که قسمت انتهایی هست page 115 writing an article for a magazine write a magazine article about transportation in your town or city میخوایم یک مقاله ای بنویسیم در مورد حمل و نقل در شهرمون خب این کار بسیار عالی هست برای کسانی که مخصوصا امتحاناتی مثل آیلس و تافل و غیره دارن این کار بسیار بسیار practical has a cardboardy has been page 115 writing خب در صفحه 115 هستیم 115 uh, three an article for a magazine مقاله برای یک مجله look at the four forms of public transportation in new york city which one do you think is probably the least expensive the healthiest the best if you want to see the sights of New York City, the safest to use at night. خب چهار شکل حمل و نقل عمومی در نیویورک سیتی رو در قسمت پایین می‌بینیم. بگیم که کدومی که از اونها به نظر شما احتمالاً کدومی که از اینها حالت‌های زیر رو داره، خصوصیات رو شروع داره. ما می‌گیم سابوی هست، دابل دکر باس هست و بایک و تاکسی که مترو، دابل دکر باس هم که اتوبوس دو طبقه هست می‌بینید. و بایک که دوچرخه و تاکسی هم تاکسیه ببینیم the least expensive uh, is probably the subway ارزون ترینش معمولا سابوی هست the healthiest سالم ترش میتونه the bike باشه the best بهترینشون if you want to see the sights اگر میخواید مناطق دیدنی یا جاهای دیدنی نویکسوری رو ببینید همون سالما دابل دکر باس هست از اون بالا میتونید ببینیدش و the safest to use at night امترینشون که برای شب بخواید استفاده بکنید مسلما تاکسی هست در پارت B read an article from an online magazine for foreign students about public transportation in New York City and check your answers to A then answer these questions from memory خب در سمت راست قرار مقاله رو بخونیم برای دانشجویان خارجی در مورد حمل و نقل عمومی در شهر نیویورک بعد وقتی که خوندید میتونید به قسمت A که پاسخ دادید چک بکنید ببینید تا یا پاسخاتون صحیح بود و به سوالات 1 2 3 که در پایین میاد از حافظتون کمک بگیرید بدون که به متن نگاه کنید پاسخ بدید خب میریم با هم سراغ خوندن متن Transportation in New York City تصویر مترو کارد رو هم میبینید بریم قسمت پایین The subway This is the quickest way to get around the city and there are many subway stations all over New York City The cheapest way to use the subway is to get metro card اولین وسیله حمل و نقل ترانسپورتیشن یا حمل و نقل عمومی که بر نیو یورک استفاده میشه سابوی رو آورده مترو هست سریتن وسیله برای گشتن در کل شهر هست و There are many subway stations ایسکه های فراوانی در کل نیویورک سیتی هست ارزان ترین راه برای استفاده از سابوی یا مترو تو گت مترو کارت هست یعنی گرفتن یک مترو کارت که به این شکل هست استفاده میکنین و میتونید روش پول داشته باشید this is like a phone card مثل کارت تلفن هست you put money on it and you can add more when you need it میتونید پول روش بذارید و اگر بخواید بیشتر هم میتونید روش پول سیو بکنید uh, then you use it every time you get on the subway هر وقت هم که سوار مترو میشید you get on the subway you get on the train حرف اضافه آن رو اینجا بذارید و هر بار میتونید از این استفاده بکنید you can buy metro cards at subway stations newsstands and even from your employer 
میتونید مترو کارت ها رو که برای پرداخت هزینه مترو هست اینها رو در ایستگاه های مترو در دکای روزنامه فروشی و حتی از کارفرماتون در جایی که دارید کار میکنید اون کارت مترو کارت رو تهیه بکنید وسیله دوم باس هست باسز They can be quicker than the subway if there isn't too much traffic. اگر ترافیک زیادی نباشه اونا میتونن یعنی اتوبوس ها میتونن از مترو سریعتر باشن. The easiest way to use the buses like the subway is to just use your metro card. راحت ترین روش برای استفاده از اتوبوس ها مثل مترو استفاده از همون مترو کارد خودتون هست. You can buy a single ride ticket from machines next to some but not all bus stops. میتونید یه بلیط یک طرفه سینگل رایت از ماشین هایی یعنی اون دستگاه هایی که در کنار بعضی از ایستگاه اتوبوس و نه همه ایستگاه اتوبوس هستن بخرید you can also pay cash but not pennies and no paper money when you get on the bus و میتونید هم کش بدید البته پول خورد و پول کاغذی یعنی پول اسکناس نمیدید وقتی که سوار اتوبوس میشید کاری که در نیویورک و شهرهای دیگه انجام میدید در امریکا سوار اتوبوس که میشید خود دستگاه خود اتوبوس کنار راننده دستگاهی هست که شما پول رو میدید بهش و از اون طرف دستگاه حساب میکنه و برای شما یک کارتی رو صادر میکنه که شبیه همین مترو کارت هست و میتونید با اون سفر کنید که در 24 ساعت معمولا ارزش استفاده داره و همه جای اون شهر رو میتونید در اون 24 ساعت برید خب ترافلینگ نمبر 5 On the top of a private double-decker bus is also a good way to see New York City. سفر بر روی on the top of در تصویر سمت چپ می توید ملاحظه بفرمایید بر روی یک اتوبوس دو طبقه خصوصی a private double-decker bus که منشأش هم از انگلستان هست. همچنین راه خوبی هست برای دیدن شهر نیویورک. می‌بینیم وسیله بعدی که بایکس هست دو چرخه Bikes are starting to become more popular in New York City, especially with tourists and people who want to travel to parts of the city, like the waterfront areas where subways don't usually go. دو چرخه یا حالا دو چرخه ها داره تقریبا تبدیل به یک چیز پاپیلار میشه یعنی آن پسند میشه خصوصا برای توریستا در نیو یورک سیتی و کسانی که میخوان به بخش های از شهر سفر بکنن مثل واتر فرانت ایریاز جایی هستن که آب هست یعنی نزدیکی ساحل حالا دریا یا نزدیکی رودخونه جایی که معمولا سابه یا مترو رو از اونجا عبور نمیدن مترو ها اونجا نمیرن بحث آب هست و نفوذ آب به مترو One of the newest bike share program is called City Bike یه سری برنامه های هست که بایک شیر میکنن یعنی در تصویر هم میبینید این ها مربوط به شرکت های خاصی هستن و شما میتونید از دو شرخ ها استفاده بکنید با استفاده از یه سری کارت ها The newest bike share program است یکی از جایی ترین برنامه های bike share اسمش city bike هست به این شکل city bike هم نوشته شده چون یک اسم خاص هست When you rent a bike from city bike you get a key that looks like a flash drive وقتی که یه دو شرخ رو از city bike میرید رنت میکنید اجاره میکنید یه کلیدی به شما میدن که شبیه یک flash memory هست You can use the key at any city bike kiosk and get a bike to ride for the day. این کلید رو میتونید در هر کدوم از این سیتی بایک کیاسک ها که کیوسک سیتی بایک هستن بگیرید و هر کجایی که در شهر هستید میتونید از این دو چرخ ها استفاده بکنید. Taxes and car services New York City's yellow taxis are expensive but they are comfortable and the taxi drivers know shortcuts through the city to get you to places quickly. تاکسی های زرد نیو یورک گرون هستن. حتما میشناسید تاکسی های زرد نیو یورک رو. گرون هستن اما راحت هستن و اینکه راننده های تاکسی مثل همه جای دنیا شورتکات هایی رو میدونن در شهر که شما رو میتونن سریعتر برسونن. You usually tell the driver where you want to go when you get in the taxi. وقتی که سوار تاکسی میشید معمولا به راننده میگید که کجا میخواد برید. You get in the taxi یادتون باشه برای سوار شدن به تاکسی چون کوچیک هست از get in استفاده میکنیم برای مترو و اتوبوس از get on استفاده میکنیم. Car service is made up of normal cars that work for a company and you have to call them ahead of time to pick you up. 
کار سرویس ها معمولا همون تاکسی تلفنی هایی هستن یا همون آژانس هایی که ما داریم هستن از همین ماشین های معمولی تشکیل شدن برای یه شرکت کار میکنن و قبل از اینکه شما بخواید که دنبالتون بیان باید بهشون زنگ بزنید They are more expensive than taxis اونا گرونتر از تاکسی هستن More expensive comparative than taxis از تاکسی ها گرونتر هستن Taxis and car service are probably the safest way to travel late at night At night حرف اضافه night اینجا هست تاکسی ها و آژانس ها احتمالا امنترین راه سفر برای زمان شب یا شب هنگام هستند برمیگردیم به قسمت قبلی پارت B What can you use a metro card for? متو کارد برای چه کاری میتونی استفاده بکنی؟ For the subway and buses you can use metro card What kind of money do you have to use if you want to pay cash to ride a New York City bus? چه نوع پولی باید پرداخت بکنید؟ No pennies, no paper money. نمیتونی به راننده اتوبوس نمیگیره از شما که پول خورد و یا اینکه پول کاغذی بخوای یا اسکناس بهش بدی. کش میدی، پول رو میدی اونجا کارت میگیری. You pay cash. What's the difference between a taxi and car service? تفاوت بین تاکسی و car service چی هست؟ Car service is a normal car which works for a company and which you have to call it before or ahead of time to pick you up. و اینکه it is much cheaper than a taxi ارزون تر از تاکسی هم هست شکل این تاکسی های اینترنتی هم و پارت C read the article again and fill in the blanks with a proposition from the list خب around داشتیم at, in, next to on رو two times باید استفاده می کردیم on the top of در قسمت بالای و with رو که در متن استفاده کردیم useful language transportation in your town You can buy metro cards at many places in New York City. You can buy metro cards. Metro card رو در بسیاری از نقاط در New York City میتونید تهیه کنید. حالا یا میشه تهیه کرد. You need a ticket or card before you get on the subway. برای سوار شدن به سابوی یک کارت و یا یک بلیت نیاز هست. You means people in general You که در اینجا میگیم impersonal هست به شخصی بر نمیگرده به صورت کلی هست Comparatives and superlatives خب صفت تفصیلی و صفت برتر یا عالی رو ببینیم Buses aren't as quick as trains اتوبوس ها به سرعت قطار ها نیستند Riding a bike is the cheapest way to get around سواری با دو چرخه یا دو چرخه سواری ارزان ترین راه سفر هست یا گشتن هست buses aren't as quick as as و as داریم اینجا quick هم اینجا صفت هست به اندازه اتوبوس ها به اندازه قطار ها سریع نیستن riding a bus is the cheapest way the cheapest way اینجا superlative هست ارزان ترین راه to get around و قسمت دی write an article about transportation in your nearest town or city for foreign students plan what headings you are going to use and what to say about each form of transportation a part e check your article for mistakes grammar vocabulary punctuation and spelling خب کاری که باید بکنید مثل سمت راست که مقاله رو گذاشته بوده transportation رو برای یه شهری حالا در نزدیکی خودتون یا شهر خودتون بیاید بنویسید انواع وسایل نقلیه رو و روش استفادهشون رو بیایید بیان بکنید بعد هم چک بفرمایید ببینید که چطور انجام دادید میتونید در ورد انجام بدید که ایراداتتون رو هم بگیره خب موضوعی دیگه در درس 3A پارت 2 مون وجود نداره فقط بخش سانگ هست 500 مایلز که میتونید در قسمت فایل هایی که دارید بهش گوش کنید امیدوارم خسته نشده باشید پیروز و سلامت باشید به نام خدا Unit 3 Part B در این درس موضوع گرامرمون Articles هست حروف تعریف A, N و D و No Article ببینیم جایی که حروف تعریف لازم نیست کجاها هست در Vocab Collocation که همایند ها هست رو کار میکنیم Verbs or Adjectives plus Prepositions در Pronunciation صدای شوار رو داریم A, Sentence Rest The or The چه جاهایی حرف تعریف در و ده و چه جاهایی حرف تعریف در و دی تلفظ میکنیم در قسمت حبابی سمت راست Do you think women talk more than men؟ فکر میکنید زنان بیش از مردان صحبت میکنن؟ پاسخ Yes, in general I think they probably do 
بله به صورت کلی یا به طور کلی من فکر می کنم که احتمالا اونا این کار رو انجام میدن یعنی اونا بیشتر صحبت میکنن دو به جای فعل تاک اومده عنوان درس هم stereotypes or are they stereotypes رو در قسمت پایین توضیح خواهیم داد و میگیم که کلیشه ها هستن کلیشه ها آیا هستن یا نه بریم قسمت پایین نمبر وان reading and speaking in pairs answer the questions number one are you a talkative or a quiet person این کار رو باید به صورت دو نفر یا چند نفر انجام بدیم ولی معمولا چون مخاطب های ما احتمالا تک هستن شما خودتون باید به این سوالات پاسخ بدید و اگر بحثی جای A و یا B هست مثل این قسمت باید خودتون همه کارها رو انجام بدید خب سوال Are you a talkative or a quiet person? Talkative It's an adjective یک صفته for someone who talks a lot برای کسی که خیلی صحبت میکنه or a quiet person quiet person is the opposite of a talkative person خب اینا با خودتون مربوط میشه میتونید بگید yes I'm a talkative person or I'm a quiet person I don't talk و number two who is a the most talkative person in your family پر حرف ترین فرد خانواده شما چه کسی هست the most talkative superlative هست talkative صفتش بوده the most talkative پر حرف ترین در خانواده شما in در خانواده شما هست و be the most talkative person you know پر حرف ترین شخصی که شما میشناسید کی هست خب اینها هم میتونید پاسخشون رو بدید for example برای A میگید uh, I'm the most talkative person in my family or my brother is the most talkative person in my family he talks a lot or I talk a lot و the most talkative person هم که میتونید یکی از دوستان یا هر کسی هست رو مثال بزنید و صحبت کنید اگر اطلاعاتی بیشتری میخواید بدید 3. Do you think that generally speaking women are more talkative than men? خب این موضوعی هست که بخش بزرگی از این درس روی همین حول همین محور میچرخه شما فکر میکنید که به صورت کلی زنان پر حرفتر از مردان هستند. خب نظرتون رو میتونید الان بگیرید یا اینکه بعدا هم صحبت خواهیم کرد و نمبر 4 what topics do men talk about more than women what topics do women talk about more than men چه موضوعاتی رو مردان بیشتر از زنان صحبت میکنن و درباره چه موضوعاتی زنان بیشتر از مردان صحبت میکنن که اینها هم در متها هست یا اینکه میتونید الان حدس بزنید و بگید for example men talk about for example sports or cars و women they talk about movies or family problems or things like that part b look at the definition of a stereotype then a read the article men talk just as much as women and b read the article gossip with the girls find answer to questions one to four خب میریم قسمت پایین ستریوتایپ رو معناش رو ببینیم دفنیشنش رو تعریفش رو و اینجا هم که نفر A و نفر B داره اما سعی کنید که خودتون کلان این متن رو اول بخونید بعد از اینکه ستریوتایپ رو تعریف کردیم پاس کنید ویدیو رو یه دور بخونید ببینید در کجاها ایراد دارید بعد به ویدیو نگاه بکنید و بحث ترجمه متن و نروش خوندن رو هم ببینید و ما ستیریوتایپ نون یعنی از پارت آف سپیچش نونه ورب نیست ایجکتیو نیست اسم هست یک حالتش A fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality خب ستیریوتایپ همون کلیشه هست که ما معمولا برای بعضی از افراد و برای بعضی از اشیا حالا موضوعات مختلف قائل هستیم و میگیم فرزن کسانی که از این منطقه هستن این شکلی هن. کسانی که از این شهر هستن به عنوان مثال خیلی خصیص کسایی که از این شهر هستن خیلی شجاع هستن به این شکل میگیم که البته اینا کلیشیه در واقع اینا درست نیست is not true in reality why stereotype هم به عنوان verb هم داریم in advertisements Women are often stereotyped as housewives. خب در تبلیغات 
زنها به این شکل کلیشه گذاری میشن که هاوس وایوز هستن یعنی خانه‌دار هستن اینجا سریتا به عنوان ورب اومده women are often stereotyped که حالت پسیبش هست قسمت سومش شده خب با هم میریم مت رو بخونیم در مورد مندران و زنان و کلیشه ها رو ببینیم stereotypes men talk just as much as women can it really be true مردان درست به اندازه زنان صحبت میکنن آیا واقعا این میتونه درست باشه؟ Research by psychologists at the University of Arizona has shown that the stereotype that women talk more than men may not be true. In the study, hundreds of college students were fitted with recorders and the total number of words they used during the day was then counted. تحقیقات روانشناسان در دانشگاه آریزونا نشون داده این کلیشه که زنان بیش از مردان صحبت می کنند ممکن درست نباشه. در این مقاله به صدها دانشجوی دانشگاهی hundreds of صدها یادتون باشه اعداد جمع بسته نمیشن یعنی اس در انتهای hundred million thousand ندارید نمیگید one hundred two hundreds مگر اینکه بخوایم بگیم صدها بخوایم بگیم هزاران یا میلیون ها به این شکل این رو اس میذاریم که این بخشی از عدد نیست این هاندرد بخشی از عدد نیست یعنی عددی ما اینجا نداریم فقط داریم میگیم صدها هزاران و غیره پس در این مطالب صدها دانشجوی دانشگاهی دستگاه های ضبط صوت داده شد و بعد مجموع تعداد کلماتی که در طول روز استفاده کردند شمارش گردید یا شمرده شد was then counted یعنی شمرده شد این هم حالت پسیف داره معمولا متنهای علمی پر از ساختار پسیف هستند The results published in the New Scientist showed that women speak about 16,000 words a day and men speak only slightly fewer In fact the four most talkative people in the study were all men نتایجی که در نو ساینتست نو ساینتست که ایتالیک هم اینجا نوشته یک هفته نامه علمی هست به زبان انگلیسی A weekly uh, English language magazine هست که در مورد ساینس هست این نتایج نشون دادن که در طول یک روز زنان شانزده هزار کلمه و مردان اندکی کمتر صحبت میکنن slightly یعنی مقدار اندکی ذره خیلی کم slightly fewer fewer هم که برای تعداد چون آوردیم قابل شمارش هست کمتر صحبت میکنن less نگفتیم اینجا چون اگر غیر قابل شمارش بود با less میگفتیم و in fact in fact یعنی در حقیقت دو کلمه هست در حقیقت چهار نفر اول پر صحبت این مطالعه همگی مرد بودن were all men Professor Matthias Mel who was in charge of the research said that he and his colleagues had expected to find that women were more talkative. Professor Matthias Melke, مسئول این تحقیق بود in charge of something in charge of somewhere چیزی یا مکانی. اینجا مسئول این تحقیق بود گفت که او و همکارانش colleagues انتظار داشتن expected که زنان بیشتر صحبت بکنند. میریم ادامه مت در صفحه بعد 29 However, they had been skeptical of the common belief that women use three times as many words as men. This idea became popular after the publication of a book called The Female Brain, 2006, whose author, Luan Brizendijn, claimed that a woman uses about 20,000 words per day, whereas a man uses about 7,000. اگرچه they had been skeptical of the common belief اگرچه آنها به این اعتقاد رایج common belief چیزی که همه معتقد بودن در آن زمان حالا یا هستن common belief هست این اعتقاد رایج چی بوده که زنان سه برابر مردان از کلمات استفاده میکنن یا حرف میزنن شک داشتن they had been skeptical of had been پس پرفکت هست گذشته یا مازی بعید هست در اون زمان اینها قبل از اون شک داشتن و اینکه women use three times as many words as men three times یعنی سه برابر مردان 
لغت رو استفاده میکنن یا واژه استفاده میکنن اینجا قابل شمارش هست کلمه از three times as many آوردیم اگر بحث غیر قابل شمارش بود باید از ماچ استفاده میکردیم for example he eats two times as much food as me or as I do or as I eat اون دو برابر من میخوره two times به جای two times uh, twice هم میتونید بذارید خب پس اونها شک داشتن به این موضوع و اعتقاد نداشتن کامل بهش و اینکه this idea این عقیده بعد از چاپ کتابی به نام The Female Brain فیمیل که مؤنث هست و برین رو که میدونید مغز هست فیمیل و میل داریم میل مذکر هست این عقیده بعد از چاپ کتابی به نام The Female Brain در سال 2006 معروف شد که نویسندش لوان برزنداین ادعا کرد claimed گذشته هست ادعا کرد که یک زن در روز تقریبا 20 هزار کلمه استفاده میکنه در حالی که whereas کلمه بسیار خوب و کاربردی هر سطوح بالا استفاده میشه در حالی که whereas یه سر خونده میشه یه سر هم نوشته میشه where و as این رو اس رو در انتها ز بخونید معمولا این whereas به معنای در حالی که هست اما در حالت های خیلی رسمی مثل متون حقوقی نظر به این که هم گفته میشه در حالی که یک مرد تقریبا از 7000 کلمه استفاده میکنه این مطلبی بود که در اون کتاب اومده بود پروفسور مل اکسپتس دت منی پیپل ویل فایند دی ریزالتس دیفیکالت تو بیلیو هاور هی تینکس دت هیز ریسرچ از امپورتنت بیکاز دی استریو تایپ دت ویمن تاک تو مچ اند من کیپ کوایت از بد نات اونلی فور ویمن بات آلسو فور من It says that to be a good male, it's better not to talk. That silence is golden. Professor Mel قبول داره که برای بسیاری از مردم پذیرفتن این نتایج سخت خواهد بود. However, اگرچه اون فکر میکنه که این تحقیق مهمه چون این کلیشه که زنان خیلی حرف میزنن و مردان ساکت میمونن They keep quiet. ساکت میمونن نه تنها برای زنان بلکه برای مردان هم بد هست Not only for women but also for men این کلیشه که میگه مرد خوب بودن در صحبت نکردن است To be a good male It's better not to talk و اینکه سکوت طلا است The silence is golden خب این بخش رو خوندیم قسمت اول مت رو با هم بیریم به قاسب که متن بعدی هست Gossip with the girls. Just pick any one of 40 subjects. Gossip به معنای شایعه حرف بیفایده زدن و راجی کردن و یا به عبارتی حالت محاوره که میگیم خال زنکی هم هست. Gossip with the girls. میخوایی با دختران شایع پراکنی بکنید. ما اینجا به عنوان شایع پراکنی و به این شکل استفاده میکنیم. هم ترکیبی از همه اینها باید در نظر بگیرید. کافیه که فقط یکی از این چهل موضوع رو انتخاب بکنید Just pick any one of 40 subjects Women are experts at gossiping and they often talk about trivial things or at least that's what men have always thought However, according to research done by Professor Petra Boynton, a psychologist at University College London, when women talk to women, their conversations are not trivial at all and cover many more topics, up to 40, than when men talk to other men. زنان متخصص شایع پراکنی هستند یا این کاری که تعریفش رو کردیم هستند. experts at و بعدش هم حالت ing و اغلب در مورد چیزهای جزئی یا بی اهمیت trivial صحبت می کنند یا حداقل این همون چیزی هست که مردان همیشه فکر می کردن اگرچه بنابر تحقیقی according to اگرچه بنابر تحقیقی که توسط پروفسور پترا بوینتون یک روانشناس در یونیورسیتی کالج لندن دانشگاهی تحقیقاتی در لندن هست صورت گرفته وقتی زنان با هم صحبت می کنند مکالماتشون اصلا بی اهمیت نیست و موضوعات زیادی تا چهل موضوع up to یعنی تا چهل یعنی زیر چهل تا چهل موضوع رو شامل میشه 
که این تعداد موضوع بیشتر از موضوعات مکالمات بین مردان با هم دیگه هست according to اینجا داشتیم طبقه یا بنابر هست Women's conversations range from health to their houses from politics to fashion from movies to family from education to relationship problems Almost everything, in fact, except soccer Men tend to talk about fewer subjects, the most popular being work, sports, jokes, cars and women. مکالمات زنان در محدوده range from یعنی در این بین قرار میگیره. در این بازه قرار میگیره. در محدوده یا بازه سلامتی تا خونه هاشون. از سیاست تا مود, politics to fashion. از فیلم تا خانواده. از تحصیلات تا مشکلات ارتباطی یعنی ارتباط بین خانوادگی قرار میگیره range from A to Z حالا حالا هر چیزی میتونه باشه در حقیقت تقریبا همه چیز به جز فوتبال تقریبا همه چیز در حقیقت به جز فوتبال almost تقریبا nearly tend to tend to یعنی تمایل داشتن اونها تمایل دارن men tend to talk مردان تمایل دارند در مورد موضوعات کمتری صحبت کنند که عامترین اونها کار، ورزش، جوک، ماشین و زنان هستند یعنی اینا موضوعاتی هستند که مردان تمایل دارند در این مورد اینها صحبت کنند They tend to talk about fewer subjects Few, fewer موضوعات کمتری رو صحبت می کنند بیریم ادامه در صفحه بخص Professor Boynton interviewed over 1,000 women for her study. She also found that women move quickly from one subject to another in conversation, whereas men usually stick to one subject for longer periods of time. Professor Boynton برای تحقیقش با بیش از هزار زن مصاحبه کرد. Interviewed over بیش از اون همچنین دریافت که زنان در مکالمه به سرعت از موضوعی به موضوع دیگر میرن تغییرش میدن در حالی که whereas دوباره آورد اینجا در حالی که مردان معمولا برای دورهای زمانی طولانی به یک موضوع میچسبند they usually stick to one subject stick چسبیدن to one subject به یک موضوع برای دورهای طولانی Professor Boynton also says that men and women talk for different reasons. In social situations, women use conversation to solve problems and reduce stress, while men talk to each other to laugh or to exchange opinions. Hamchenin Professor Boynton میگه که مردان و زنان برای دلایل مختلفی صحبت می کنند. زنان در موقعیت های اجتماعی از مکالمه برای حل مشکلات و کاهش استرس reduce stress استفاده می کنن در حالی که while مردان با هم صحبت می کنن تا بخندند و یا تبادل نظر داشته باشند to exchange opinions هر دو مت رو خوندیم بر می گردیم به قسمت B برای سوالات خب با هم برمیگردیم به این قسمت سوالات نمبر 1 تو 4 این سوالات رو در قسمت C in pairs tell each other about your article using questions 1 to 4 to help you اگر دو نفر بودید میتونید این کار رو انجام بدید هر کدومتون یه متن رو میگرفتید و می اومدید در مورد متن صحبت میکردید متنی که خونده بودید با پاسخ دادن به این سوالات که ما به این چهار تا سوال برای هر دو مت پاسخ خواهیم داد و پاسخش رو هم اینجا برای شما میذاریم که بتونید چک بفرمایید Number one, what was the stereotype that the researchers wanted to investigate برای تحقیق اول که men talk just as much as women uh, that women talk more than men Number two, where was the research done? کجا انجام شد؟ At the University of Arizona Number three, how was the research done? چطور این تحقیق انجام شد؟ They fitted hundreds of students with recorders. اونها به دانشجویان یا به صدها تن از دانشجویان دستگاه ریکوردری رو وصل کرده بودند. For what did the research show? نتیجه 
تحقیق چی بود و یا اینکه تحقیق چه چیزی رو نشون داد که این سوالات برای هر دو گروه و هر دو مقاله مشترک هست نحوه خوندنش رو گفتیم و مفهوم این سوالات رو هم گفتیم برای هر دو گروه میتونید پاسخ بدید چون پاسخ ها رو به نمایش میذاریم میتونید خودتون هم چک بفرمایید پاسخ شماره 4 هم به این شکل هست that men speak only slightly fewer words a day than women مردان فقط مقدار اندکی کمتر از زنان در طول روز صحبت میکنن برای مقاله دوم هم gossip with the girls number one that women often talk about trivial things که مردان که زنان در مورد چیزای بی اهمیت صحبت میکنن موضوعش بوده where was the research done کجا at university college london و number three how was the research done چطوری انجام شد a professor interviewed over 1000 women و number four the research showed that women's conversations are not about trivial things at all that they have a wide variety of conversation topics and that they move quickly from one subject to another گزارش نتیجه این تحقیق بوده کاری که برای این متن می کنید این هست که این متن رو بخونید پاراگراف به پاراگراف برای خودتون یا برای دوستتون توضیح بدید و طبق این چهار سوالی که اومده بتونید هر کدوم از این متن ها رو بعد از پایان خوندن کامل متن ها بتونید پاسخ بدید در موردشون بحث بکنید اگر آمار و ارقامی هم هست بتونید اشاره کنید اسم مکان ها رو بگید و از کلماتی که هایلایت شدن استفاده بکنید خب میریم قسمت بعد Now read both articles again and look at the highlighted words and phrases which, which are commonly used in articles about research match them with definitions 1 to 10 کلماتی که در متن به صورت هایلایت شده اومده بود رو در موردشون صحبت کردیم تعریفشون رو گفتیم در این قسمت ده کلمه ای که اینجا جاشون خالی هست رو دفنیشنشون رو آورده ما فقط قرار هست که کلماتی که یاد گرفتیم رو اینجا قرار بدیم نمبر وان از این فکت این فکت یک ادورب هست قید به معنای ریلی واقعا یا در حقیقت در واقع نمبر تو ورب هست از پارت آف سویچش یک فعل هست make less یعنی کمتر کردن reduce کاهش دادن بود در متن usually do it definition it tend to men tend to talk or students tend to talk به این شکل tend to به معنای تمایل داشتنه for example یه مثال دیگه میتونیم بزنیم children tend to watch television بچه ها تمایل دارن که تلویزیون تماشا کنن و کلمه بعدی نمبر 4 ادورب هست به معنای a little bit یعنی خیلی کم که در متن اومده بوده ادورب slightly خیلی کم slightly هم از کلمات پرکاربردی هست مخصوصا در بحث نمودارهایی که در آیلتس و یا تافل میخواید صحبت بکنید اونجا ارزش خوبی داره slightly یعنی اندکی کم ذره خب Number five, linking word has used to connect or contrast two facts. یک کلمه یه ربطی هست که دو حقیقت رو میتونه به هم وصل کنه و یا اینکه contrast ایجاد بکنه، تضاد ایجاد بکنه که در این مطمع ما whereas بود. Whereas. Number six, verb say that something is true. یه فعل هست که میگه یه چیزی واقعیت داره. Claim. Claim. البته معنای دیگه هم claim میتونی داشته باشه که گرفتن جان و یا غیره هم هست number seven as said or shown by somebody as said or shown by somebody گفته شده یا نشون داده شده توسط کسی که according to هست according to the uh, fact or according to professor حالا اسمش رو میخوایید بیارید استفاده میشه number eight include several different things in addition to the ones mentioned فعلی هست به معنای شامل چندین چیز مختلف علاوه بر چیزهایی که اشاره میشه علاوه بر دو تا موضوعی که هست بین این دو موضوع موضوعات مختلفی قرار میگیره range from هست که محدوده و یا بازه رو نشون میده 9 adverb هست به معنای nearly که almost هست در این قسمت هم میبینیم تقریبا almost Number 10 not completely believed doubted وقتی کاملا چیزی باور نشده باشه یا doubted باشه شک داشته باشیم نامطمئن باشیم skeptical هست being skeptical هست که در متن being skeptical of حرف اضافه of رو هم با خودش داره Which of the two pieces of research do you think is 
خب دو تا تحقیق داشتیم ریسرچ رو میبینید و با پیسز آورده که اینا رو قابل شمارش بکنه چون ریسرچز نمیگیم تو پیسز یا مثل ادوایس که قبلا کار کردیم تو پیسز اف ادوایس وود یو پلیز گیو می تو پیسز اف ادوایس دو تا نصیحت میتونیم بهم بکنیم خب کدومی که از اینا فکر میکنید با کمپاتیبل آورده از مور کریدیبل مور امپورتنت مور سرپرایزینگ نمبر 1 کدومشون باور کردنی تر هست کردیبل اعتبار بیشتری داره مور امپورتنت مهمتره و مور سرپرایزین که عجیبتر هست میتونید خودتون پاسخ بدید حتما بیریم پیج 29 گرامر پارت 2 گرامر آرتیکلز A and the no article خب آرتیکل ها رو میشناسید تعریفشون رو گفتیم کاربردشون رو هم گفتیم هرچند بعد از انجام این تمرین در قسمت C مراجعه میکنیم به قسمت گرامر اونجا توضیح کاملی خواهیم داد و اما قبلش باید این تمرین ها رو که چهار تمرینی که اینجا هست رو با هم انجام بدیم خب اینها گفته هایی هست حالا ممکنه یک مطلبی باشه جوکی باشه و غیره باشه اما مسئله مهم این هست که ما بتونیم این آرتیکل ها رو در اینجا قرار بدیم یا یه وقتی اصلا نو آرتیکل باشه یعنی جای نیاز به آرتیکل نداره و خالی میشه اون چارو نمبر 1 هاف یو هرد دس جوک این جوکو شنیدی پرزنت پرفکت هاف یو هرد دس جوک اینو شنیدی ا همبرگر اند ا فرنچ فرای واک اینتو ا کافی شاپ The waitress says, "I'm sorry, we don't serve food here." خب اینجا که شنیدی یه همبرگر، a همبرگر. چرا a همبرگر؟ بخاطر اینکه میخوایم بگیم یه همبرگر. برای بار اول داریم در مورد صحبت میکنیم و تعداد رو هم باش میتونیم بگیم یه همبرگر رو یه فرنچ فرای که یه سیب زمینی سرخ کرده هست میرن داخل یه کافی شاپ. Walk into a coffee shop. The waitress says, پیش خدمت میگه. The waitress به این معنا هست میدونیم در مورد چه waitressی داریم صحبت میکنیم waitress یا پیشخدمت خانومی که در اونجا کار میکنه و میگه I'm sorry متاسفم ما اینجا غذا سرف نمی کنیم We don't serve food here خب اینجا دیگه احتیاج به حرف تعریف هم نداره و بینش هم چیزی نمیذاریم Number two I just read an article on the internet about how eating strawberries makes you look younger I just read مثل هم حالت present perfect مثل I have just read هست اما امریکن این ساختار رو هم داره در گذشته ساده هم میبره با just رو به تازگی یا چند لحظه قبل یه آرتیکلی رو در اینترنت خوندم مقاله رو خوندم read an article A یا N یه مقاله خب N میاریم به خاطر حرف باسدایی که اینجا داریم در اینترنت on the اینترنت همیشه on the اینترنت اینترنت یکی هست on the اینترنت اینترنت رو هم همیشه با حرف آی کپیتال بیارید بهتر هست about how eating strawberries اینجا دیگه حرف تعریف نیاز نداریم حالت جمع هست اسمش و نیاز به حرف تعریف نداریم که خوردن توت فرنگی شما رو جوان تر میکنه خب Room number three, I'm sure there is something wrong between us because we never go out to dinner or to the movies anymore. مطمئنم که یه چیزی بین ما مشکل داره. یه چیزی بین ما یک مشکلی هست. به خاطر اینکه ما هرگز we never go out to dinner. برای وعده غذاییتون باشه. Breakfast, lunch, dinner ما حرف تعریف ده نداریم. نمیریم شام. شام بیرون نمیریم. We don't go out to dinner. نه ای داریم و نه ده or to the movies anymore برای مکان های کانسرت سینما تاعت و غیر ما حرف تعریف ده رو میاریم جیم باشگاه رو هم همینطور to the gym رو هم براش میاریم حرف تعریف ده رو و نمبر 4 میگه did you watch the game last night مسابقه رو دیشب دیدید the game میدونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم مسابقه هه. همون مسابقه که من شما میدونیم مثلا فوتبال دیشب رو last night last week next day و اینها حرف تعریف ده رو نمیگیرن یادتون باشه البته ای و ان که اصلا مطمئنم که نمیارید اینجا ولی اگر خواستید ده بیارید بدونید که last night last week last month اینجا ما ده نمیاریم اگر next هم باشه اینجا و بعدش روز داشته باشیم بعدش noun داشته باشیم اینجا ده نخواهیم داشت I can't believe that the referee didn't see it was a penalty باورم نمیشه که the referee مثل قسمت بالا the waitress میدونیم کدوم داور 
داوره didn't see that ندید که این یک پنالتی بود it was a penalty خب این قسمت رو با هم انجام دادیم در قسمت B according to the article gossip with the girls who do you think would probably say one to four a man or a woman خب اگر فکر بکنیم که با توجه به آنچه که در بحث گاسیب بود گرز یعنی متن دوم خوندیم و گاسیب و یا حرفایی که مردم میزنن حرفای جزئی و بی اهمیتی که میزنن کدوم یکی از این جملات رو یا بحث ها رو مردان و یا زنان میتونن بگن که به ترتیب مشخص هست number one is a joke have you heard this joke؟ مشخصه ما گفتیم که men use their conversations about for example their jokes and about sports or things like that پس نمبر 1 من هست I just read an article خب در مورد چی میگه در مورد زیبایی و در مورد فود و غیره هست که uh, women talk about قسمت دوم هم که گفتیم که relationship و غیره و movies و غیره اینها رو خانم ها صحبت میکنن so uh, women نمبر 4 هم که it's about sports or soccer so a man talked about this subject خب در قسمت C هم page 137 grammar bank 3b میریم در اونجا ببینیم که در مورد حرف تعریف چه موضوعاتی هست با تعریفش آشنا بشیم و کاربورد هاشو ببینیم <متصفح> 3b articles a and the new article a or n number one I saw an old man with a dog یه پیرمردی رو با یه سگ دیدم. Number 2. It's a nice house. She's a lawyer. خونه قشنگیه. اون یه وکیله. Number 3. What an awful day. چه روز بدی افتضاحی. Number 4. I have classes 3 times a week. سه بار در هفته من کلاس دارم. We use a or n with singular countable nouns. خب یکی از کاربورت های اصلی که ما برای ای و ان تعریف میکنیم این هستش که ای و ان رو با اسامی قابل شمارش مفرد میاریم Number one The first time you mention a thing or person برای اولین بار وقتی که کسی یا به کسی یا چیزی اشاره میکنید ای و ان میارید مثل مثال اول که یه پیر مردی رو دیدم I saw an old man with a dog by a sack Number two, when you say what something is or what somebody does. وقتی تعریف چیزی رو میخواید بکنید در مورد چیزی میخواید بگید بگید این چه چیزی هست و یا اینکه میخواید بگید یه کسی شغلش چی هست چه کار انجام میده مثل It's a nice house. It's a big car. Or it's a strong, for example, engine. یک موتور قدرتمنده یک ماشین خوبه یا بزرگ هست. و یا she's a lawyer, she's a teacher, I am a student گفتیم که برای جاب ما در انگلیسی حرف تعریف ا رو قبل از شغل میاریم Number three, in exclamations with what وقتی که میخواید حالت تعجب رو نشون بدید مثل number three بگید What an awful day, چه روز بدی افتضاحی What an awful day, awful به خاطر حرف صدای ا ما ان رو آوردیم اگر روز بعدی باشه میگیم what a bad day دیگه اینجا ان نمیاریم به خاطر bad که ای میاره اما اگر uncountable باشه میگیم what nice weather دیگه اینجا اصلا حرف تعریف نیاز نداره میگیم what nice weather چه هوای خوبی اما دیگه ای نیاز نداره و این expressions of frequency میدونید وقتی با expressions of frequency که عبارت های زمانی عبارت های تکرار زمان هست هم ما ای رو میاریم مثل چی؟ من هفته ای سه بار 3 times a week کلاس دارم I visit my grandparents 2 times a month A month اینجا A حرف تعریف A هست یعنی ماهی دو بار هر یک ماه دو بار خب بیریم ادامه درس حرف تعریف د نمبر 1 I saw an old man with a dog The dog was barking یه پیر مردی رو دیدم با یه سگ سگه داشت پارس میکرد The dog was barking اینجا The dog برمیگرده به همون داگ اول اما دیگه میدونیم کدوم داگ که بار اول نیست My father opened the door پدرم در رو باز کرد The children are at school بچه ها در مدرسه هستن اینجا میدونیم کدوم در کدوم بچه ها Number three The moon goes around the earth ماه 
دور زمین میچرخه یا حرکت میکنه ماه و خورشید و اینها که یکی هستن رو ما هفته طرف د میاریم I'm going to the movies tonight to the movies مکان های مهم شهر رو با د میاریم همونطور که در تمرین گفتیم It's the best restaurant in town بهترین رستوران توی شهره با سوپرلاتیوز د رو میاریم خب بریم کاربورت هاشو بخونیم We use the when we talk about something we have already mentioned وقتی در مورد چیزی که همین الان بهش اشاره کردیم و گوینده و شنونده هر رو میدونن در مورد چه چیزی دارن صحبت میکنن اونجا حرف تعریف در رو میاریم اینجا the dog که گفتیم یعنی همون سگی که اون آقای پیر به همراه خودش آورده و نمبر 2 when it is clear what you are referring to وقتی مشخصه که به چه چیزی دارید اشاره میکنید حرف تعریف در رو میارید در تمرین مت که از کردم خدمتون the referee داوره مشخص کدوم داور داوره که در مسابقه داشته میدید و یا the waitress همون waitressی که در اون رستوران هست یا کافی شاپ هست number three when there is only one of something وقتی که فقط یکی از چیزی وجود داشته باشه در جهان مثل the moon the earth و the sun و with places in a town مکان هایی که در شهر داریم مثل movies, theater و gym رو هم که گفتیم اینها باید حرف تعریف ده رو باشون بیاریم و number five که superlatives هست the best, the most, the least این ساختار ها رو ده رو باشون میارید و no article number one women usually talk more than men love is more important than money زن معمولا بیشتر از مردان صحبت میکنن عشق مهمتر از پول هست نمبر تو she's not at home today اون امروز خونه نیست I get back from work at 5.30 من ساعت پنج و نیم از کار برمیگردم. نمبر three I never have breakfast من هیچ وقت صبحانه نمیخورم نمبر four see you next Friday جمعه بعد میبینم ات و اما کاربورت ها we don't use an article ما از آرتیکل ها حرف طرف ها استفاده نمی کنیم برای موارد زیر When we are speaking in general وقتی به صورت کلی و عام داریم صحبت میکنیم with plural and uncountable nouns با اسامی جمع و اسامی غیر قابل شمارش مقایسه بکنید I love flowers من عاشق گل ها هستم flowers in general به صورت کلی گل ها رو دوست دارم اما وقتی که حرف طریف در رو میاریم میگیم I love the flowers I love the flowers in my garden من عاشق گل های توی باغ هم هستم The specific flowers in my garden یعنی گل هایی که مشخص دقیقا گل های خاص توی باغ خودم در مثال وان Women usually talk نمیگیم the women Women وقتی میگیم the women یعنی کدوم زنان ها داریم زنان های خاصی رو اشاره میکنیم زنان معمولا بیشتر از مردان صحبت میکنن مردان هم به همین شکل Love, love is more important than money Love هم به صورت کلی Than money, the money اگر بگیم منظورمون یه پول خاصی هست که قبلا من و شما شنونده و گوینده میدونیم کدوم پوله اما به صورت کلی داریم صحبت میکنیم Number two, with some nouns For example, home, work, school, after, at, to, from با بعضی از اسامی مثل Home, work, school, بعد از at, to و from دیگه ما اینجا article نمیاریم نمیگیم he's at the home یا he's at the work نمبر 3 before meals days and months قبل از روزها اسم روز مثل Friday, Saturday و غیره و ماه مثل January, February و غیره و وعده های غذایی مثل breakfast, lunch و dinner که در مطر هم در مطر درس هم گفتیم ما اونجا دیگه حرف طریف ده نداریم نمیگیم the dinner is ready میگیم dinner is ready و number four before next or last plus day week etc در تمرین هم گفتیم نمونه خوبی بوده قبل از next و last که با day week و غیره میاد ما اونجا دیگه حرف تعریف نداریم نمیگیم the next day نمیگیم the next week میگیم next week I see you next Friday I see you next week خب گرامر در اینجا به پایان میرسه تمرین های قسمت پایین رو حتما یادتون باشه انجام بدید بیریم برمیگردیم به درس اصلیمون Part 3 Pronunciation در قسمت Pronunciation این درس 3B موضوع شعار رو داریم صدای A 
sentence stress the or the تلفظ حرف تعریف the رو ببینیم که کجاها صدای the داره و کجا صدای the 2.20 listen and repeat the sound and words صداها رو که با صدای شوا هست صدای a ببینیم a about anniversary complain credible problem talkative usually woman خب همونطور که ملاحظه فرمودید صدای شوا با انواع حروف وعوال مختلف اینجا ادا شده صدای او هم میبینید که شوا هست صدای آی هم میتونه شوا باشه ای ای و غیره دیدید که همه اینها میتونن صدای شوا داشته باشن و معمولا هم صدای شوا صدایی هست که استرس نمیگیره دقت کردید حتما about anniversary و complain اینها صداهایی که ما شوا داریم استرس روش قرار نمیگیره Part B, 221, listen and repeat the sentences, then practice saying them with the a sound. پنج جمله که در قسمت پایین دایی رو با فایل صوتیش گوش بکنید حتما. اینهای که علامت گذاری شدن صدای شوا دارن، علامت های قرمز و ببینید که به چه شکلی استرس میگیرن و یا اینکه که نمیگیرن و چطور ادا میشن این حروف. به فایل صوتی لطفا گوش کنید بعد میریم قسمت Part C. 2.21 One. What are we going to have for lunch today? Two. I'd like to see a good movie tonight. Three. Please stop complaining about the weather. Four. The woman in the kitchen is very talkative. Five. There's a problem with the computer. C222, listen and underline five phrases where the is pronounced the, not the. Why does the pronunciation change? در لیست پایین یه سری کلماتی رو داریم که با حرف تعریف ده اومدن. حرف تعریف ده یه جای صدای the هست و یه جای صدای the داره. میخونیم این کلمات رو با هم بعد توضیحشون میدیم. The movies, the end, the other day, the world. The sun, the internet, the kitchen, the answer, the earth. خب حتما متوجه شدید که کلماتی که با حروف با صدا شروع میشن و بعد از دمیان باعث میشن که دی ما حالت دی گفته بشه مثل این حالت دی که در اول میبینید و نه ده ده شوان نیست مثلا ما میگیم the movies صدای شوان دارید the movies اما میگیم the end, the other day, the world, the sun, the internet خب به این شکل هست و مسئله مهم هم میدونید که بحث تلفظ هست و نه حرف تعریف و نه حرف اول اینکه به عنوان مثال بگیم kitchen با k شروع شده answer با a شروع شده خیر صدایی که اینجا داریم صدایی که شنیده میشه هست میگیم the answer به خاطر صدای a و نه حرف a میگیم the other day the other day به خاطر صدای a که در اینجا هست و نه o که داریم در اینجا در تعریف a و n هم گفتیم جایی که صدای حرف صدا دار داشته باشیم یعنی مثلا university رو دیگه نمیگیم n university میگیم a university به خاطر اینکه صدای یه اونجا وجود داره اما میگیم n umbrella که شرط لینکینگ میگیم ان امبرلا به عنوان مثال میتونیم اور ساعت H O U R رو بگیم میخوام بگیم ساعت میگیم دی اور به خاطر حرف H نیست به خاطر صدایی که وجود داره و میخوام بگیم دی وان میگیم دی وان نمیگیم دی وان به خاطر حرف او نمیگیم دی وان میگیم دی وان موضوع بعدی هم وقتی اسمی رو ما میخوایم بگیم همون یا فردی رو یا مکانی رو که شما میدونی یا فرد معروف جای معروف مکان معروف یا شی معروف مشخص ول نون هست اونجا هم حرف تعریف د رو با صدای دی میگیم اونجا دیگه برامون فرقی نداره که هر کلمه بعدی با حرف با صدا شروع میشه یا صدایی در اونجا وجود داره مثلا میتونیم بگیم uh, the alex یعنی اون الکسی که همه میشناسیم i'm alex the alex من الکس هستم همون الکس معروف 
و یا اگر جک هم باشه به همین شکل میگیم I'm Jack The Jack یعنی همون جک معروف The well known Jack منظورمون این هست پس جمع بندی میکنیم اگر حرف با صدا داشته باشیم و صدا داشته باشیم بعد از the مثل the end ما در حرف طریف the رو دی تلفظ میکنیم اگر اسم هم اسم معروفی باشه well known باشه اونجا هم the رو the تلفظ میکنیم به فایل صوتی هم حتما گوش کنید تکرار بفرمایید For speaking prove that the research in gossip with the girls is wrong work in pairs or small groups خب ثابت بکنید تحقیقی که در gossip with girls اومده اشتباه هست به صورت جفتی و یا گروه کوچیک کار بکنید If you're a woman try to talk for two minutes about soccer, cars, computers If you're a man try to talk for two minutes about fashion, shopping, your family خب میخوایم ثابت بکنیم که این فرضیه که اومده اشتباه هست اگر زن هستید سعی بکنید که دو دقیقه در مورد موضوعات soccer, cars, computers فوتبال، ماشین و کامپیوتر صحبت بکنید. اگر یک مرد هستید، سعی کنید که دو دقیقه در مورد موضوع مد، خرید و خانوادهتون صحبت بکنید. البته به انگلیسی. خب بعد بیاید نتیجه گیری بکنید که این فرضیه اشتباه بوده یا این کلیشه اشتباه هست یا این موضوعی که در مورد صحبت کردیم اشتباه هست. البته تمرینی بر اسپیکینگ شما هست. خب درس 3B پارت 1ش در اینجا به پایان میرسه. آرزوی سلامتی و موفقیت روز افسون برای تک تک شما عزیزان دارم. به نام خدا درس فری پارت بی رو قسمت دومش رو با هم انجام بدیم صفحه C number 5 reading and listening A Do you think it is a stereotype that women are better than men at taking care of small children فکر می کنید که این هم یک کلیشه هست که زنان در نگهداری بچه های کوچیک خیلی بهتر هستند are better than men نسبت به مردان Do you know any men who stay at home and take care of their children? آیا مردی رو میشناسید که در خونه بمونه و مراقب بچه‌هاش باشه؟ How do they manage? چطور این کار رو انجام میدن؟ Okay. در سوال اول رو حتما باید پاسخ بدید. I think yes or no first. Yes or no جواب میدید. اگر yes هست دلیل براش میارید. No دلیل براش میارید. و اگر کسی رو میشناسید yes I know someone who stays at home For example, he's my uncle. He stays at home and takes care of his child or his children if he has children. Well, how do they manage? Chetorin karo anjom midan manage. They feed the baby. For example, he feeds the baby. On bache kaza mide. He changes his or her diaper. Diaper shu avaz mikone. Ba ya qeda kar hai diga shu mitunid begit. در پارت B look at an illustration based on a new book about taking care of young children. یه تصویری داریم illustration تصویر هست بر پایه یک کتاب جدید در مورد نگهداری از بچه های کوچیک. Can you name some of the things in the picture? بعض از این وسایل رو اشیاء رو که در تصویر می‌بینید می‌تونید اسمش رو بگید که با همین تصاویر رو کار خواهیم کرد. First you see a backpack. Backpack یک کول پشتی بزرگ هست در اینجا میبینید و به ترتیب میگیم A bottle of aspirin یه بطری آسپرین میبینیم قرص آسپرین هست A bottle of aspirin Wet wipes که دستمال های کاغذی مرتوب هستند Wet و wipes A first aid kit A first aid kit جعبه کمک های اولیه هست First aid First aid هم کمک های اولیه هست بیبز رو در این تصویر میبینیم بیب بی آی بی پیشوند بچه هست بیبز که دو تا چون هستن اینجا A pacifier pacifier پسونک هست از حالت پیس میاد آرام کننده تسکین دهنده بچه هست و pacifier p a c i f i e r در این قسمت هم a baby food jar baby food غذای بچه a baby food jar jar هم که شیشه های دهان گشادی هستن که در پوش دارن a baby food jar و a baby bottle در اینجا میبینید یه بطری شیر بچه هست a baby bottle و این قسمت بالای پسونکی بالای baby bottle رو هم میگیم nipple nipple n-i-p-p-l-e nipple A baby spoon در اینجا میبینیم 
بیبی سپون قاشق غذای بچه هست و ا چینجینگ مات چینجینگ مات که برای تعویض کردن دایپر بچه زیر بچه میندازن and adults car key or house keys یک دسته کلید خونه هست یا کلید ماشین هست برای آدم های بزرگ سالا هست برای بچه نیست این تصویر هم container of powdered milk powdered یعنی پودر شده قوطی پودر شیر هست و این هم که a blanket هست a blanket یه پتوی کوچیک هست و a jar of baby lotion a jar of baby lotion هست لوسیون هست یا لوشن هست که روش هم نوشته دایپر راش اوینتمنت دایپر که میدونید همون پوشک بچه هست راش هم اون حالت های کهیری که به وجود میاد و اوینتمنت هم پماد هست کرم های موضعی هست که میزنیم برای اینکه حساسیت دایپر از بین ببره a jar of baby lotion و این هم که a thermometer هست thermometer که دماسنجه خب این اشیا گفته شده این وسیله هم که rattle هست rattle r-a-t-l-e صدای rattle داره مثل rattle snake مار زنگی که اون صدا رو در میاره از همین rattle گرفته شده rattle snake خب این وسایل رو در این قسمت گفتیم میریم ادامه درس وبسایت مجله زبان ایران Part C. Read the beginning of an article about the book. Why did Neil Sinclair write it? In what way is it different from other books about raising children? خب متن رو با هم میخونیم بعد به سوالات بالا پاسخ میدیم. قسمت انتروڈکشنش For six years, Neil Sinclair served as a commando in the army. He had been in a lot of dangerous situations. But nothing prepared him for the day when he brought his first baby home from the hospital. I put the car seat containing my two-day-old son Samuel down on the floor and said to my wife, "What do we do now?" خب مات رو که حرفا متوجه شدید نیل سینکلر شش سال به عنوان یک کماندو در ارتش خدمت کرد. کماندو هم که می‌دونید یک نیروی تکاور یا ویژه هست. و اون در موقعیت های خطرناک بسیاری بود اما هیچ چیز اون رو برای روز اولی که کودکش رو از بیمارستان به خونه آورد آماده نکرده بود در این قسمت میگه نقل قولو از خودش هست من صندلی کودک حاوی ساموئل پسر دو روزم رو روی زمین گذاشتم و به همسرم گفتم خب حالا چیکار کنیم خب بریم سوالات قسمت سی رو با هم پاسخ بدیم Why did Neil Sinclair write it? Write the book اومده کتابی رو نوشته در مورد نگهداری از بچه Why did he write it? Because when his first child was born He had absolutely no idea how to take care of him And he wanted to help other men in this situation خب هیچ ایدهی برای نگهداری بچه نداشته و میخواسته که به بچه و میخواسته به پدرهای دیگه یاد بده که در این وضعیت چه کاری انجام بدن In what way is it different from other books about raising children به چه شکلی متفاوت از کتاب های دیگه هست در بزرگ کردن یا پرورش کودک It is written like a military training manual with very precise instructions and it includes diagrams خب تفاوتش هم در این هست که شکل کتاب معمولی نیست و به شکل یک دفترچه نظامی هست نظامی آموزشی با تصاویر خاص برای آموزش, آموزش و یا دستور العمل انجام کارهای خاصی ادامه متن رو با هم میخونیم When he left the army, Sinclair and his wife agreed that he would stay at home and take care of the baby While his wife went back to work I have done a lot of crazy things But when I put that baby down I thought I have a tiny baby And he is crying What does he want? What does he need? I did not know It was one of the most difficult days of my life It was at that moment that Sinclair had an idea. I found myself thinking how much easier life would be if I had a basic training manual for my baby, like the manual you get when you join the army. I realized that somebody needed to write such a manual, and who better to write it than me? I had been a commando, but I was now a stay-at-home dad. I was the man for the job. His book 
Commando DAD basic training is a set of instructions that explains with military precision and diagrams how new fathers should approach the first three years of their child's life to become a first-rate father. وقتی سینکلر ارتش رو ترک کرد اون با همسرش به توافق رسیدن زمانی که همسرش به سر کار میره اون در خونه بمونه و مراقب بچه باشه من کارهای عجیب زیادی انجام دادم اما وقتی بچه رو روی زمین گذاشتم با خودم فکر کردم من یک بچه کوچولو دارم که داره گریه میکنه اون چی میخواد؟ چی لازم داره؟ من نمیدونستم این یکی از سختترین روزهای زندگی من بود One of the most difficult days of my life. One of the most. Yeki as sahtarin. The most difficult days of my life. Dore zamani ro ke migim bayad av ro biarim. Agar dar makani ya guruhi mogaise mikonim bayad harf ezafe in ro biarim. Khub edamey mat. Dar hamun lahze bud ke Sinclair fikri be khaterish resid. Had an idea. به این فکر رسیدم که اگر یک دفتر چه یه دستور عمل آموزشی بیسیک یا مقدماتی برای بچه داشتم چقدر زندگی آسان تر می شد مثل دستور عملی که زمانی که به ارتش ملحق می شید بهتون می دن. من احساس کردم که لازم بود کسی این چنین دستور عملی رو بنویسه و چه کسی بهتر از خودم من یک کماندو بودم اما حالا یک پدر خانه نشین بودم A stay at home dad. من همونی بودم که مناسب این کار بود کتاب اون پدر کماندو آموزش مقدماتی یک سری دستور عمل هایی هست که با دقت نظامی و دیاگرام یا جدول و نمودار توضیح میده که تازه پدرها چگونه در سه سال اول زندگی کودکانشون برخورد کنن تا بتونن یک پدر درجه یک بشن to become a first rate father در قسمت گلاسریش هم که کماندو ناون هست به عنوان اسم از پارت اف اسپیچ وان اف ا گروپ اف سولجرز هو ار ترین تو میک کویک اتاکس این انمی ارییاز کماندو پارت اف اسپیچش اسم هست یکی از اعضای از گروه سربازان هست که هو ار ترین که آموزش میبینن ترند تو میک کویک اتاکس که حملات سریعی رو در منطقه دشمن بتونن انجام بدن و stay at home dad noun هست a man who stays at home and takes care of the children while his wife goes to work خب stay at home رو هم که در بالا گفتیم پدری که در خونه میمونه خانه نشین هست و مردی هست که در خونه میمونه و مراقب بچه هاش هست در حالی که همسرش یعنی خانومش میره به سر کار خب میریم با هم پارت دی که listening هست Part D, 2.23. Listen to two men talking in a park about the book and mark the sentences T or F. خب دو مرد در تصویر میبینید که اونها هم بچه دارن و دارن در مورد همین کتاب صحبت میکنن اگر جملات صحیح هست true و false که برای اشتباهات علامت گذاری کنید. با هم به فایل صوتی و متنش نگاه میکنیم. قبل از اون شما لطف کنید که فیلم رو پاز بکنید به فایل صوتی به صورت مجزا گوش کنید پاسخ این قسمت ها رو بدید و بعد ویدیو رو پلی بکنید و قسمت سکریپتش رو ببینید بعد با همین کار رو انجام خواهیم 2.23 Excuse me, is this seat empty? Yes, sure, sit down Ah, he's cute, is he yours? Yes, yes. Actually, he's a she. Miranda. Oh, three months? Three and a half. How about yours? Steven. He's four months. <sighs> Did you have a bad night? Yes, Miranda was crying all night. You know, that noise gets to you. It drives me crazy. Do you know what you need? These. What are they? Earplugs? Yes, earplugs. When the baby starts crying, you just put these in. You can still hear the crying, but the noise isn't so bad, and it's not so stressful. That's a great idea. Who told you to do that? It's all in this book I read. You should get it. Yeah? What's it called? It's called Commando Dad. It was written by an ex-soldier. 
He was a commando in the army, and it's especially for men with babies or small children. It's pretty good. Really? So what's so good about it? Well, it's like a military manual. It tells you exactly what to do with a baby in any situation. It makes everything easier. There's a website, too, that you can go to, commandodad.com. It has a lot of advice about taking care of babies and small kids, and I really like the forums where men can write in with their problems or their experiences. What kind of things does it help you with? All kinds of things. How to change diapers, he has a really good system, how to dress the baby, how to get the baby to sleep, the best way to feed the baby, how to know if the baby is sick. It's really useful, and it's pretty funny too. I mean, he uses a kind of military language, so, for example, he calls the baby a BT, which means a baby trooper, and the baby's bedroom is base camp, and taking the baby for a walk is maneuvers, and taking the diapers to the trash is called bomb disposal. What else does it say? Well, it has all kinds of stuff about... And what does he think about men taking care of children? Does he think we do it well? He thinks that men are just as good as women at taking care of children in almost everything. Almost everything? Yeah. He says the one time when women are better than men is when the kids are sick. Women kind of understand better what to do. They have an instinct. Oh, now it's my turn. Okay, I know exactly what that cry means. It means he's hungry. Wow, what was that book called? خب امیدوارم که به فایل صوتیتون گوش کرده باشید و تمرین رو انجام داده باشید با همین قسمت رو چک می‌کنیم Number 1 Miranda is older than Stefan False Miranda is younger than Stefan Miranda جوان‌تر یا کوچیک‌تر هست در مورد بچه وقتی میگیم is younger یعنی کوچیک‌تر هست is younger comparative هست Then Stefan نسبت به Stephen. She's three and a half month old and he is four month old. Three and a half month یعنی سه ماه و نیم و هی که Stephen has is four month old. Number two, Miranda's father slept badly the night before. Slept badly. Bad خوابید. شب گذشتش رو که adverb هست اینجا. Slept badly. Two. Stefan's father recommends sleeping pills. پدر استفان پیشنهاد قرص خواب رو میده. False. Stefan's father recommends earplugs. Earplugs. E A R P L U G S. Earplugs هم که گوشگیر هست. Number four. Stefan's father hasn't read Commando Dad. پدر استفان کتاب Commando Dad رو نخونده. False. Stefan's father has read Commando Dad. Has read. In قسمت اشتباه هست. Has read. 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 قسمت سوم شم read خونده میشه. کتابش رو خونده. Five. He likes the website because he enjoys reading about other men's experiences. اون از این وبسایت خوشش میاد به خاطر اینکه از خوندن تجارب مردان دیگر لذت میبره. Two. Number six, Stefan's father really likes the book because it helps him and makes him laugh. پدر استفان واقعا از این کتاب خوشش میاد به خاطر اینکه هم بهش کمک میکنه هم باعث میشه که اون بخنده. True. Number seven, in Commando Dad, BT means baby trooper and base camp means the kitchen. در کتاب Commando Dad, BT به معنای baby trooper هست و base camp به معنای آشپزخانه. Base camp means the baby's bedroom. بله قسمت BT همون baby trooper هست که بچه سرباز میشه و base camp هم که در واقع همون اتاق خواب بچه هست جایی که بچه اردو میزنه و جای خوابش هست. Babies, the baby's bedroom هست. Number eight, the author of Commando Dad thinks that women are only better than men when the baby is small. author نویسنده هست the author 
نویسنده کتاب کماندو داد فکر میکنه که زنان فقط موقعی بهتر از مردان هستن که بچه کوچیک هست False The author of Commando Dad thinks that women are only better than men when the baby is sick وقتی که بچه مریض باشه زنان بهتر هستن در نگهداری بچه Part E Listen again and correct the wrong information که این کار رو با هم انجام دادیم شما میتونید یه بار دیگه هم گوش کنید که کمک میکنه بهتون و Part F Do you think it's a good idea to have a book and a website on childcare especially for men? Why? Yes, why? Not. خب نظرتون رو بگید حتما که آیا این کمک میکنه Is it useful to have a book or a website on child care که بس مراقبت بچه هست به خصوص برای مردان Especially for men این قسمت رو حتما با دوستتون انجام بدید از خود مرد میتونید استفاده بکنید و بگید که یا خوب هست یا نه که مسلما میگید این کار خوب هست Part 6 Speaking A 2.24 Listen to someone talking about men and women and fill in the blanks. خب میتونید به این قسمت فایل صوتی گوش بکنید و قسمت های خالی رو پر بکنید. فردی هست که در مورد مردان و زنان صحبت میکنه و اونها رو مقایسه میکنه. قسمت های خالی رو پر میکنید. میتونید ویدیو رو پاس کنید. این کار رو انجام بدید و بعد با هم ادامه خواهیم داد. Generally speaking, به طور کلی که بخوام صحبت بکنیم Generally speaking I think women worry more about their appearance than men زنان بیشتر در مورد ظاهرشون نسبت به مردان نگران هستند. They tend to spend hours choosing what to wear They tend to یعنی تمایل دارن اونها تمایل دارن یا They usually do this معمولا این کار رو انجام میدن They tend T-E-N-D تمایل به این دارن که ساعت ها برای انتخاب آنچه که میخوام بپوشند وقت بذارن spend hours choosing what to wear doing their hair که موهاشون رو درست بکنن and putting on makeup put on makeup هم که میدونید آرایش کردن هست women are also usually better at making themselves look more attractive are also usually better معمولا همچنین این طور هست که زنان در اینکه خودشون رو جذاب تر بکنن نسبت به مردان بهتر هستن making themselves خودشون رو بهتر کنن در look more attractive but I think that in general in general به طور کلی دوباره و دو حالت گفتیم generally speaking در قسمت اول و به شکل دیگه میگیم in general به صورت کلی فکر میکنم که مردان men are more worried than women about their body image مردان بیشتر از زنان نسبت به body imageشون یا تصویری که از بدنشون دیگران میبینن نگران هستن they feel more insecure about their hair for instance especially when they are going bald اونها در مورد موهاشون یه حالت نقطه ضعف دارن نقطه ضعف بیشتری دارن they feel more insecure وقتی insecure هستی یعنی self confidence نداری و for instance به عنوان مثال به عنوان مثال رو میتونید به جای for example دیگه از این به بعد استفاده بکنید for instance کلمه رسمی تر و بهتری هست سطح گفتمانتون رو بالاتر میبره خصوصا چه وقتی when they are going bald وقتی که دارن تاس میشن یا کچل میشن they are going bald یعنی تغییر رو داره نشون میده دارن تاس یا کچل میشن خب این قسمت رو با هم انجام دادیم که بتونید یه ایدهی بگیرید و در این قسمت سبز که این باکسی که سمت راست هست بتونید اینجا مانوف بدید انواع حالت ها رو بتونید بگید بتونید بگید generally speaking they tend to و یا اینکه in general به صورت کلی میخواید مقایسه ای داشته باشید Part B in small group discuss if the statements about men and women are stereotypes or true. Try to use the highlighted expressions for generalizing from A. خب برای اینکه بتونید موضوعات رو تعمیم بدید generalizing بکنید generalize یعنی تعمیم دادن از اصطلاحات بالا در قسمت A استفاده کنید. این موضوع برای speakingتون هست تعداد موضوعات خیلی زیاد هست در مورد همه اینها میتونید صحبت کنید اگر براتون سخت هست سعی کنید اول موضوعات رو بنویسید 
بعد از اینکه نوشتید بیایید بیان کنید و بعد اینها رو تمرین کنید از اصطلاحاتی که در این قسمت یاد گرفتیم استفاده بکنید از اصطلاحات دیگه که قبلا گفتیم که حالت اگری و دیسگری رو میخواید بیان کنید استفاده کنید I think in my opinion و غیره رو بیایید استفاده کنید همه این نکاتی که عرض شد حتما در تمام این متنها یا تمام این سپیکنگ هایی که برای مورد های این سمت راست هست بیارید استفاده بکنید موضوعات مشخص Women worry more about their appearance than men خب زنان بیشتر از مردان نسبت به ظاهرشون نگران هستند در مورد ظاهرشون Women spend more time than men on social networking sites زنان زمان بیشتری رو نسبت به مردان در سوشل نتورکینگ سایت یا شبکه های اجتماعی میگذارن Men talk more about things مردان در مورد اشیاء صحبت میکنن یا موضوعات صحبت میکنن Women talk more about people زنان بیشتر در مورد مردم صحبت میکنن Men are more interested than women in gadgets like phones and tablets مردان نسبت به زنان بیشتر علاقه منده به گجت هستن یعنی ابزارهای مثل فونز و تبلتس Women are better at multitasking than men زنان نسبت به مردان در انجام دادن چند کار در یک زمان ماهرتر هستن بهتر هستن multitasking Men find it more difficult than women to talk to their friends or family if they have a problem مردان اگر در زندگی مشکلی داشته باشن نسبت به زنان کمی سختتر یا دشوارتر هست براشون که بخوان با دوستاشون یا خانوادهشون این موضوع رو در میان بذارن Women spend more time than men talking about celebrities and their lifestyles خب زنان زمان بیشتری رو نسبت به مردان میذارن برای صحبت در مورد سلبریتی ها و سبک زندگیشون Men are more interested than women in power مردان نسبت به زنان بیشتر علاقه منده به قدرت هستند women are less interested in sports than men زنان نسبت به مردان کمتر علاقه منده به ورزش هستند men worry more about their health than women مردان نسبت به زنان بیشتر نگران سلامتیشون هستند خب این قسمت رو حتما برای سپیکینگتون انجام بدید سعی کنید که با دوستتون این رو بیان بکنید صحبت کنید در مورد این موضوع میتونید موضوعاتی که در درس های پیش داشتیم اونها رو بیارید با هم ترکیب کنید و موضوعات خیلی خوبی برای سپیکینگ خواهد بود بگید که آیا اینها سریو تایپ هست و یا اصلا واقعی هست کلیشه هست یا این موضوع حقیقت داره با هم بریم قسمت 7 vocabulary collocation verbs or adjectives plus prepositions همایندها رو داریم که در این همایندها افعال و یا صفت ها با حروف اضافه هستند. A cover the statements above. جمله که در بالا اومده رو روشون رو بپوشید. Can you remember the missing prepositions؟ ببینید که آیا میتونید به خاطر بیاید چه حرف اضافه رو در این قسمت ها باید بذارید. Number one, men worry more their health than women. Worry about. Worry about نگران بودن هست. Number two, women are better multitasking than men at multitasking. They are better at multitasking. Number three, men are more interested than women in power. Alaga man budan, interested in, va gani gaspat ham ke baad in ro gara bedi. Amo page 156 vocabulary bank dependent prepositions ro mirin ba ham. میخونیم و برمیگردیم قسمت ها رو ادامه خواهیم داد خب در صفحه 156 هستیم Dependent Prepositions از Vocabulary Bank عنوان درس حروف اضافه وابسته هست که در این درس ما فعل رو صفت فعل و صفت رو میبینیم به همراه Prepositions Number 1 After Verbs بعد از افعال complete the preposition column with a word from the list خب در سمت راست یه سری جمله ها وجود داره ما باید از لیستی که در این قسمت داریم استفاده بکنیم و حروف اضافه ها رو در جای مناسبشون قرار بدیم لیست رو با هم میبینیم خب 15 جمله هست preposition ها رو میتونید اینجا بنویسید در کتابتون در سمت راست حتما بنویسید که وقتی که مرور میکنید دوباره به مشکل بر نخواهید و پاسخ آماده در متن نداشته باشید و بتونید قسمت سمت راست رو بپوشونید با دستتون و بتونید کار کنید Number one, he apologized 
to the police officer for driving fast to apologize to apologized گذشته هست اون از افسر پلیس عذرخواهی کرد برای تند رفتنش we apologize to یادتون باشه we apologize to someone uh, from نظرید yeah, apologize from the police officer from فارسی هست apologize to someone برای تند رفتن for driving fast for driving fast بعد از proposition هم که فعل اون حالت ing داره We're arriving in Miami on Sunday. ما روز Sunday روز یک شنبه به میامی می رسیم. شهر رو هم که گفتیم با arrive preposition in رو میاریم. Arrive verb هست. حرف اضافه شهرش هم که in هست. We arrive in Miami. Number three. We are arriving O'Hare Airport at 3:45. به فرودگاه رسیدن رو فرودگاه O'Hare Airport در ساعت 3:45. Arriving at ما در این ساعت به فرودگاه اوهر می رسیم We are arriving at پس برای شهر Arrive in برای نقطه یا مکان می گیم Arrive at Who does this book belong to این کتاب متعلق به چه کسی هست Belong to Number five I never argue with my husband about money argue with someone پس فراموش نکنید to argue with someone about something با کسی در مورد چیزی بحث کردن number six could you ask the waiter for the check میشه برای صورت حساب پیش خدمت رو صدا کنی could you ask the waiter for the check for something Number seven, do you believe in ghosts? اعتقاد به چیزی داشتن آیا به روح اعتقاد داری؟ Do you believe یا باور میکنی؟ Do you believe in ghosts? Number eight, I can't choose these two bags between these two bags نمیتونم بین این دوتا کیف انتخاب کنم بین دوتا چیز between هست between Number nine, we might go out شاید بریم بیرون مایت رو قبلا خوندیم It depends on the weather بستگی به هوا داره Depend on Depend on رو خیلی میتونید استفاده بکنید سوالی که از شما پرسیده میشه خیلی بگید بستگی داره میگید It depends It depends on something Number 10 I dreamed about my childhood last night Dreamed و یا dreamt هم که حالت بریتیشش هست I dreamed من خواب دیدم about my childhood شب گذشته در مورد دوران کودکیم خواب دیدم dreamed about number 11 don't laugh at me I'm doing my best دارم تمام تلاشم رو می کنم به هم نخند don't laugh at me to laugh at somebody خندیدن به کسی با حرف اضافه at I'm really looking forward to the party Uh, looking forward to something رو فراموش نکنید Looking forward to خیلی منتظر مهمانی هستم یعنی دارم لحظه شماری میکنم که زمان پارتی برسه Number 13 If I pay for the gas Can you pay for the parking? اگر من پول سوخت رو بدم یا بنزین رو بدم شما پول پارکینگ رو میدی If you pay for the gas We pay for food we pay for parking for example number 14 this music reminds me of our honeymoon in italy in musiqi mano be yad honeymoon ya mah asalmun dar italia mindaze reminds me of something this scenery in manzare reminds me of my village for example mano be yad rustam mindaze va number 15 I don't spend a lot of money on clothes. من پول زیادی روی لباس ها صرف نمی کنم، هزینه نمی کنم. To spend money on something. To spend time on something. اما اگر زمانی رو با کسی صرف می کنید، to spend time with somebody هست. خب پاسخ 15 آن هست و with رو هم گفتیم اگر با کسی زمان یا پولی رو صرف خواهید بکنید هست. خب میریم قسمت after adjectives 
خب در قسمت دوم هستیم افتر اجکتیوز میتونید اینجا پاس کنید تمرین های بالا رو مرور کنید یا اینکه این قسمت رو کلا انجام بدین درس رو بگیرید بعد تمرین ها رو با فایل صوتیش رو گوش کنید چک کنید و خودتون رو هم بسنجید A. Complete the preposition column with a word from the list لیستی هم که در سمت چپ میبینید لیست پروپوزیشن هست میریم قسمت راست ببینیم که چه پروپوزیشن هایی میتونیم جایگزین کنیم Number one, my brother is afraid of bats, afraid of or frightened of. در تمرین در این قسمت میبینید. اون از خوفش میترسه. Frightened or afraid of bats. She's really angry with her friend about last night. اون در مورد شب گذشته از دست دوستش خیلی عصبانیه. Angry with somebody. I'm angry with you about something, about last night, about yesterday. Number three, I've never been good at sports. هیچ وقت توی ورزش مهارت نداشتم، خوب نبودم. To be good at something, to be bad at something. اگر چیزی هم بین آبین هست, to be okay at something. For example, I'm good at cooking. Number four, eat your vegetables. They are good for you. سبزیجات تو رو بخور اونا برات خوب هستن they are good for you صفت good for you I'm very close to my older sister I'm very close to my older sister خیلی به خواهر بزرگترم نزدیک هستم I'm very close to to be close to somebody number six This exercise isn't very different from the last one. این تمرین خیلی نسبت به تمرین قبلی متفاوت نیست. The last one یعنی قبلیه و different from و یا different to هر دو حالت صحیح است. Different from و different to هر دو صحیح است. We're really excited about going to Brazil. واقعا هیجان زده هستیم در مورد رفتن به برزیل We are really excited about To be excited about something بعد از about دوباره میبینید که فعل حالت ing داره یعنی جراند هست I'm fed up with listening to you complaining Fed up with To be fed up with Fed up شدن یعنی خسته شدن و بیزار شدن Fed up with something بعد از with دوباره listening اومده که میتونه حالت ing باشه و افعال دیگه هم همیشه باید ing داشته باشن fed up with listening to you complaining از گوش کردن یا شنیدن به شکایت های تو دیگه خسته و بیزار شدم کارکوف is famous for its main square کارکوف برای میدان اصلیش مشهور است to be famous for something something is famous for something یه چیزی مشهور هست برای چیزی For example, Paris is famous for its uh, Eiffel Tower Number 10 My sister is very interested in astrology Astrology یعنی ستاره شناسی طالبینی هم میشه خواهر من خیلی علاقه منده به Interested in Adjective و in که propositionش هست Number 11 I'm a very fond of of my little nephew he's adorable to be fond of یعنی عاشق کسی بودن دوست داشتن من عاشق یا علاقمند شدید به little nephew هستم یعنی پسر خواهرم یا پسر برادرم که کوچولوه he's adorable خیلی lovely هست so to be fond of she's very passionate about riding her bike Passionate یعنی علاقه مند هست عاشق کاری هست شروع هیجان کاری داره To be passionate about بعد از about دوباره میبینید که حالت فعل ing هست بعد از ما بعد از proposition حالت ing داریم She does about 30 miles every weekend هر آخر هفته تقریبا 30 مایل هم دوچرخ سواری میکنه Number 13 I don't like people who aren't kind to animals to be kind to مهربون بودن نسبت به چیزی یا کسی من از کسانی که نسبت به حیوانات مهربان نیستن خوشم نمیاد 
Number 14, she used to be married to a pop star. اون قبلا با یک ستاره پاپ ازدواج کرده بود یعنی با هم بودن زندگی میکردن. She used to be married یعنی در گذشته بوده و الان دیگه نیست. To a pop star ممکنه که برای بچه های ما with رو بگن To be married with a pop star که کاملا اشتباه هست To be married to someone I'm married to my wife به این شکل و اگر with رو در بعد از این قسمت دیدیم with فقط برای اینکه تعداد بچه ها رو بگیم میتونیم استفاده بکنیم مثلا He was married to Angela with three children با آنجلا زن و شوهر بودن اون آقا و سه تا بچه هم داشتن پس to be married to somebody number 15 I'm really happy with my new motorcycle من از موتورسیکلت جدیدم واقعا راضی هستم یا خیلی خوشحال هستم از این to be happy with something number 16 my dad was very proud of learning to ski to be proud of something پدر من خیلی از یاد گرفتن اسکی مغرور و خوشحال بود. 17 Why are you always rude to waiters and sales people to be rude to somebody? گستاخ بودن نسبت به کسی چرا شما همیشه نسبت به پیش خدمت ها و فروشنده ها رود هستی یا گستاخ هستی to be rude to somebody. Don't be rude to waiters and sales people. Number 18 Rachel is worried about losing her job. نگران بودن در مورد چیزی to be worried about adjective و preposition about و بعد از about دوباره فعل اگر خواستیم بیاریم حالت ing. Number 19 I'm tired of رو حتما که میشناسید خسته بودن از چیزی I'm tired of walking از راه رفتن خسته شدم. Let's stop and rest. بیا مت... بیا توقف کنیم و استراحت کنیم. خب حتما این تمرین ها رو مرور بفرمایید روی این قسمت رو بپوشونید سمت راست رو یه دور مرور کنید و برای خودتون بگید همایند های after verb و after adjectives رو ببینید چه حروف اضافه وابسته با این افعال و با این صفت ها دارید در قسمت نوت هم gerunds after prepositions همونطور که در مت هم ارز کردم خدمتون بعد از حروف اضافه ما جرنز یا اسم مستر داریم Remember that after a preposition we use a verb in the gerund plus ing یایتون باشه اگر فعلی رو خواستید بعد از حرف اضافه بیایید حالتش باید اسم مستر یا جرند باشه که در درسای گذشته گفتیم خدمتون یعنی ing داشته باشه مثال رو ببینید We are really excited about going to Brazil ما واقعا برای رفتن به برزیل هیجان زده هستیم I'm tired of walking I'm tired of talking من از راه رفتن خسته شدم من از حرف زدن خسته شدم و میبینید که بعد از حروف اضافه حالت فعل حالت ing داره یا اسم مستر و جرن که به انگلیسی گفته میشه مگر اینکه اسمی بخواد باشه یعنی فعل نخواهید بیارید مثلا I'm fond of my little nephew جو دیگه شما نیاز به جرن ندارید اگر اسم خواستید بیارید که اسم هست خب این قسمت به پایان میرسه حتما و حتما تمرین کنید این قسمت رو که نیاز هست و نگران هم نباشید اگر جایی رو اشکال دارید در به مرور زمانی براتون آسون خواهد شد برمیگردیم به درس اصلیمون page 31 when are prepositions stressed این موضوع قبلا اشاره کوچیکی بهش شده چه زمانی preposition ها استرس میگیرن prepositions are usually only stressed when they are the last word for example in a question compare خب ببینید uh, preposition ها معمولا استرس نمیگیرن یعنی از کلمات کم اهمیت هستن گفتیم کلمات پر اهمیت استرس دارن اما در زمانی که معمولا در حالت سوالی قرار می گیرن که اون هم در انتها هست استرس به اونها داده میشه مثل We need to talk about our vacation What are you talking about? ببینید این about رو بردیم بالا Freddy is afraid of flying شما of رو اینجا نمی شنوید اما What are you afraid of? از چی می ترسی؟ پس این of و این about در حالت سوالی استرس گرفته و با صدای بلندتری شنیده میشه. بریم قسمت C. 
Complete the questions with a preposition. Preposition ها رو یاد گرفتیم در قسمت vocab. حالا میخوایم اینها رو با هم تمرین کنیم. Number one. When you are with friends of the same sex, what do you usually talk? خب وقتی که با دوستان همجنس خودتون هستید معمولا در مورد چی you talk about what do you usually talk about فعل talk با about وقتی میخوایم بگیم در مورد چیزی صحبت کردن number two are there any sports or games that you're good to be good at to be bad at بعد از good ما preposition uh, at رو میاریم که بگیم که خوب بودن در چیزی ورزش یا بازی هست که شما خوب باشی توش Number three Is there anything you're really looking forward to Looking forward to یه ساختار هست I'm really looking forward to واقعا منتظر چیزی هستید آیا چیزی هست که واقعا منتظرش باشید براش لحظه شماری بکنید Number four Who in your family are you closest to در خانوادتون به کی نزدیک تر هستید Who in your family در خانوادتون چه کسی هست که Are you closest to Close هم تلفظش میشه اینجا چون verb نیست To اینجا stress میگیره بلند هم هست What kind of movies are you interested in به چه نوع فیلم هایی علاقه مند هستید In دوباره stress میگیره Interested هم گفتیم با In میاد proposition in صفت به علاوه proposition in Number six, are there any animals or insects that you're afraid of? Tarsidan as cheesy afraid of. Ketar and Tom, whatever stress I'm nigida. Oyo Havonia, Hashare, which you do the question was a schmitarsid. Number seven, what's your town famous for? Shareshomo, Barechima Shure, Boyo, Barechizish Mashur has. Number eight, are there any superstitions that you believe? In superstition هم که میدونید حالت خرافاتی هست آیا هیچ حالت خرافاتی وجود داره که شما بهش اعتقاد داشته باشی یا باورش داشته باشی You believe in 2.27 Listen and check Then ask and answer the question with a partner حتما بیاید این رو هم تبدیل به یک پروژه speaking بکنید در مورد صحبت بکنید به ترتیب درس 3 پارت B و قسمت دومش در اینجا به پایان میرسه امیدوارم که مفید بوده باشه براتون تمرین های ورک رو هم انجام بدید اگر فرصت میکنید آی چکر رو هم چک بکنید گود لک به نام خدا پرکتیکال انگلش مربوط به یونیت 3 رو با هم انجام میدیم اپیزود 2 هست در این اپیزود ا دیفیکالت سلبریتی رو داریم سلبریتی رو که میدونید افراد مشهور هستن میتونه خواننده و یا هنرپیشه و یا غیره باشه کسایی که معروف و مشهور هستن این موضوع هم a difficult celebrity هست که یه celebrity میشه گفت سختگیر دشوار و یا غیره هست که راب و جنی و رئیسشون دان با اون مصاحبه ای دارن و برنامه رستوران دارن خب در صحنه اول راب با کری که همین celebrity ما هست در تصویر میبینیدش خواننده بریتانیایی هست و داره از نیویورک دیدن میکنه با اون مصاحبه ای انجام میده در صحنه دوم که بریم جلوتر دان رئیس جدید جنی و راب با هم کری رو برای نهار به رستوران میبرن در طول نهار کری دوستانه بودن مصنوعی نیویورکی ها رو مورد انتقاد قرار میده و میگه که علاقه و احترام که اینها دارن بیشتر حالت مصنوعی داره تا واقعی و لندن به این شکل نیست و لندن رو به نیویورک ترجیح میده دان که رئیس هست به شدت مخالفت میکنه اگرچه راب طرف کری رو میگیره اصطلاح کسی که طرف کسی رو بگیره he sides uh, somebody sides with somebody else okay. که کسی طرف کسی رو میگیره که بر روی مانیتور هم قرار میدیم این رو he sides with کری یعنی راب طرف کری رو میگیره در صحنه نهایی وقتی یک راننده تاکسی با محبت و صادق به رسول میاد تا گوشی کری رو که در تاکسی جا گذاشته بود بهش برگردونه کری اینجا مجبور میشه حرفش رو پس بگیره حرفش رو پس بگیره هم به این شکل در انگلیسی گفته میشه She has to eat her words She has to eat her words این رو برای مانیتور هم قرار میدیم اما برای کسایی که پادکستی یا صوتی گوش میکنن She has to eat her words Eat همون eat خوردن و her words خب توضیح کوچیکی بود که برای این اپیزود دادم خدمتون میدیم با هم پارت A 
Part A 2.28 Watch or listen to Rob interviewing Carrie. What is she happy or not happy to talk about? خب به فایل صوتی این قسمت 2.28 میتونید گوش بکنید که راب داره با کری مصاحبه ای رو انجام میده و ببینید که کری از چه چیزی خوشحال و یا ناراحته که بخواد در موردش صحبت بکنه در قسمت B هم دوباره watch or listen again هست mark the sentences true or false correct the false sentences با هم بخش ویدیوی این قسمت رو میبینیم بعد میاییم به سوالات از بالا تا انتها پاسخ میدیم But your money's all spent Haven't got enough to pay the rent You know it's not right And it makes no sense To go chasing Chasing those dollars and cents Chasing Chasing those dollars and cents That was great, Carrie. Thanks Kerry, uh, you used to be in a band Now you play solo. Why did you change? What happened with the band is private. I've already said I don't want to talk about it in interviews. All I'll say is that I have a lot more freedom this way. I can play and say what I want. Did your relationship with the band's lead guitarist affect the breakup? No comment. I never talk about my private life. Your dad was in a famous punk band and your mum's a classical pianist. Have they influenced your music? Of course they have. What do you think? Isn't everyone influenced by their parents? When did you start playing? I started playing the guitar when I was about four. Four? That's pretty young. Yeah, the guitar was nearly as big as me. I think that your new album is your best yet. It's a lot quieter and more experimental than your earlier albums. Thank you. I think it's my best work. So, what have you been doing recently? Well, I've been writing and recording some new songs, and I've played at some of the summer festivals in the UK. And what are you doing while you're in the States? I'm going to play at some clubs here in New York. Then I'm doing some small gigs in other places. I just want to get to know the country and the people. It's all very new to me. Good job, Rob. She isn't the easiest person to interview. She's okay. In this video clip will work great online. Well, thank you for coming in today, Carrie. Now I suggest we have some lunch. Rob, could you call a taxi? All I'll say is that I have a lot of uh, sure. Play and say what I want. A, what is she happy or not happy to talk about? She's happy to talk about her new album, but not about what happened with the band or her private life. خب در مورد آلبوم جدیدش خوشحاله که صحبت بکنه اما در مورد اینکه در گروهشون چه اتفاقی افتاد بند همون گروه موسیقی هست و یا اینکه در زندگی خصوصی چه اتفاقی افتاد پرایویت لایف دوست نداره که صحبت بکنه در قسمت B نمبر 1 کری سانگ از اباوت لوف نو ایتس فالس هر سانگ از اباوت مانی نمبر 2 کری پلیز این ا بند کری در یک گروه موسیقی می نوازه False has she used to play in a band but now she plays solo. قبلا توی گروهی کار می‌کرده اما الان plays solo یعنی تک نوازی می‌کنه خودش این کار رو انجام میده. She used to go out with a member of the band. قبلا با یکی از اعضای گروه موسیقی که بوده ارتباط داشته to go out with somebody یعنی ارتباط داشته. True. And number 4 only one of her parents was a musician. فقط یکی از والدینش میوزیشن بوده. No, it's false. Her father was in a band and her mother is a pianist. پدرش در یکی از بندها بوده یا 
گروه های موسیقی بوده و مادرش هم پیانیست هست تلفظ پیانیست به این شکل هست پیانیست یعنی استرس رو روی پی قرار میدید و خود پیانو پیانو روی ا قرار میگیره نمبر 5 کری استارتد پلیینگ دی گیتار وان شی واز 6 نو کری استارتد پلیینگ دی گیتار وان شی واز اباوت 4 وقتی که تقریبا 4 سالش بوده این کار رو شروع کرده نمبر 6 هر نو آلبوم از وری دیفرنت فرام دی پریویس وانز آلبوم جدیدش خیلی متفاوت است قبلی ها هست from the previous ones previous یعنی قبلی previous ones هم که یعنی قبلی هاش two number seven she's been recording and touring recently اون اخیرا داشته recording می کرده و touring می کرده یعنی سفر می کرده به شهرهای مختلف و موسیقیش رو اونجا پخش می کرده یا اجرا می کرده she's been recording has been recording حالت present perfect continuous هست و touring هم همینطور she's been touring number 8 she's going to give a big concert in New York City اون قراره که یک کنسرت بزرگ در New York City اجرا بکنه false she's going to play at some clubs in New York City قراره که فقط در چند کلوب این موسیقیش رو اجرا بکنه بیم قسمت 2 giving opinions part a 2.29 watch or listen to the conversation at lunch what do they disagree about به فایل صوتی گوش میکنید مثل همیشه بیا اینکه ویدیو رو به تنهایی نگاه میکنید و بعد میایم به سوالات پایین پاسخ میدیم وبسایت مجله زبان So, when will you be coming back to New York, Carrie? Oh, I don't know. <laughs> Hi, guys. Is everything okay? Yes, it's delicious. Thank you. That's great. Uh, New York waiters never leave you alone. I really don't like all this, Hi, guys. Is everything okay? stuff. What? You mean waiters aren't friendly in London? Oh, they're very friendly. Yes, they're friendly, but not too friendly. They don't bother you all the time. Can I get you anything else? More drinks, maybe? No, thanks. We're fine. Fantastic. See what I mean? Personally, I think people in London are a lot more easygoing. London's just not as hectic as New York. I'm sure. We all like peace and quiet. But in my opinion, New York is possibly... Well, no. It's definitely the greatest city in the world. Don't you agree? <laughs> to be honest, I definitely prefer London. Well, come on, Rob. You've lived in both. What do you think? Oh, uh, well, I have to say, London's very special. It's more relaxed. It's got great parks and, and you can cycle everywhere. It's dangerous to cycle in New York. Why would you cycle when you can drive a car? <laughs> you can't be serious. Okay, I agree. London has its own peculiar charm. But if you ask me, nothing compares with a city like New York. The whole world is here. But that's the problem. It's too big. There are too many people. Everybody's so stressed out. And nobody has any time for you. I don't think that's right, Carrie. Uh, New Yorkers are very friendly. Oh, sure, they can sound friendly with all that have a nice day stuff. But I always think it's a little bit fake. You've got to be kidding me. Oh, I'm sorry. I'll just have to take this. Hello? Yes. You're who? The taxi driver. What did she leave? The cell phone. Right, okay. Um, Yes, we're, we're still at the restaurant. Uh, see you in about five minutes. What do they disagree about? To disagree about. Agree about, disagree about. Fehler asli has. 
در مورد چه چیزی نظر مخالف دارند و یا اگر اگری باشه نظر موافق دارند uh, They disagree about which city is better New York or London در مورد این اختلاف نظر دارن که کدوم شهر بهتر هست خب پارت بی Watch or listen again Answer the questions Number one What does Kerry think about A The waiters in New York City compared to London نظر کری در مورد پیش خدمت ها در نیویورک در مقایسه با لندن چی هست What does Kerry think about چی فکر میکنه نظرش چی هست در مورد ویچر ها در نیویورک سیتی در مقایسه با compared to London The waiters in New York City never leave the customers alone London waiters are friendly but not too friendly they don't bother you they don't bother you مزاحمتون نمیشن اونها bother b o t h e r b what does she think about people in new york city compared to london در مورد مردم نیو یورک سیتی در مقایسه با لندن چه فکر میکنه the people in new york city are less easy going خب نظرش این هست که مردم نیو یورک سیتی نسبت به مردم لندن خیلی ریلکس نیستن و لندنی ها ریلکس تر هستن ایزی گوینگ هستن نمبر 2 هو اگریز وت کری هو دس اگریز وات دو دی ثینک خب چه کسی با کری موافق هست اگریز وت وت با کسی موافق بودن راب اگریز دان اند جنی دس اگری دان و جنی دس اگری هستن فعل رو ببینید دس اگری و اگری و نظرشون چی هست اونها چی فکر میکنن دان thinks نیو یورک از دی گریتست سیتی این دی ورلد اند جنی thinks نیو یورکرز ار وری فرندلی دان فکر میکنه که نیو یورک بزرگترین و عظیم ترین شهر در جهان هست و جنی هم فکر میکنه که و نظرش این هستش که نیو یورکی ها خیلی آدم های صمیمی هستن با محبتی هستن نیو یورکرز میشه نیو یورکی ها و نمبر 3 هو کالز راب وات اباوت کی به راب زنگ میزنه و موضوعش چی هست تاکسی درایور کالز راب اباوت جنی اور کریز فون زنگ میزنه در مورد تلفن کری یا جنی هست یکی از این خانم ها خب این قسمت رو انجام دادیم با هم میریم قسمت بعد Hope that was to see 2.30. Look at some extracts from the conversation. Can you remember any of the missing words? Watch or listen and check. این قسمت موضوع اصلی بخش دو هست. Giving opinions هست. میخواید نظرتون رو بیان کنید. چطور میگید؟ اینها در ویدیو کلیپ اجرا شده. میتونید به این فایل گوش کنید یا ویدیو شده وارد نگاه کنید. این قسمت های خالی رو پر بکنید و از این اطلاعات استفاده بکنید. کلماتی که هایلایت شدن اون قسمت برای giving opinion هست نظرتون رو با این کلمات میتونید بیان کنید موافق هستید و یا مخالف هستید و یا اینکه نظر فرد مقابل رو میخواید بپرسید که نظر اون چی هست نمبر 1 کری Personally, I think people in London are a lot more easy going London's just not as hectic as New York کری uh, میگه personally یعنی شخصا I think people in London are a lot more easy going. Personally, I think. من شخصا اینطور فکر می کنم. میخواید بگید من شخصا میگید personally I و بعد ادامه think people in London are a lot more easy going. خب ریلکس تر هستن در لندن و میگه London's just not as hectic as New York. ساختار از رو داریم حالت منفیش هم هست. It is not as hectic as New York. Hectic یعنی پر جنب و جوش و پر سر و صدا و شلوغ. Hectic رو بین دو تا از قرار دادیم و داریم مقایسه می‌کنیم و می‌گیم لندن به اندازه نیو یورک انقدر پر جنب و جوش و سر و صدا نیست. بعدان میگه sure we all like peace and quiet. ما همه از آرامش خوشمون میاد but in my opinion اما به عقیده من In my opinion, New York is possibly, well, no, is definitely the greatest city in the world. و میگه که نیو یورک احتمالاً و نه قطعاً یکی از بزرگترین شهرهای جهان هست. Don't you agree? موافق نیستی؟ 
Don't you agree? حالت negative question هست Do you agree? موافق هستی Don't you agree? موافق نیستی و کری میگه To be honest I definitely prefer London To be honest صادقانه بگم To be honest H-O-N-E-S-T To be honest I definitely من قطعا prefer London من لندن رو ترجیح میدم و دان میگه Come on Rob You've lived in both Rob یه چیزی بگو تو توی هر دو شهر زندگی کردی What do you think نظر تو چیه تو چی فکر میکنی What do you think خب میریم قسمت تو دان ادامه میده و میگه Okay I agree London has its own peculiar charm Okay I agree باشه من موافقم لندن اون حالت جذابیت خاص خودشو داره پیکیولیر ویژه خاص چارم هم که اون حالت چارمینگ و جذابیتش هست It's own peculiar charm و ادامه میده But if you ask me اما اگه از من بپرسید یا اگه میخواید از من بپرسید But if you ask me Nothing compares with a city like New York هی چیزی با شهری مثل نیو یورک مقایسه نمیشه Nothing compares The whole world is here همه دنیا اینجاست و کاری میگه But that's the problem It's too big مشکل همینه But that's the problem خیلی بزرگ هست این شهر به خاطر این There are too many people جمعیت خیلی زیاد هست Too many people Everybody is so stressed out همه خسته هستن Stress دارن And nobody has any time for you uh, هیچ کس وقتی نداره برای شما بذاره و جانه میگه I don't think that's right فکر نمی کنم این درست باشه I don't think that's right به این شکل هم گفته میشه حفل اول رو منفی میکنیم I don't think that's right فکر نمی کنم این درست باشه Carrie New Yorkers are very friendly New Yorkia خیلی با محبت هستن و Carrie میگه Oh sure they can sound friendly with all that have a nice day stuff Oh sure بله مطمئنا میخوای موافقت کنی و بگی آره حتما بله they can sound friendly اونا میتونن friendly به نظر برسن با حرف زدنشون مثل همه اون have a nice day هایی که میگن روز خوبی داشته باشید stuff هم چیزهای مثل این هست این قسمت سی رو انجام دادیم در قسمت دی watch or listen and repeat the highlighted phrases has copy the rhythm and intonation حتما در بخش ویدیوی ویدیوی که همراه کتابتون اومده اون رو پخش بکنید این قسمت ها رو قسمت های highlight شده رو تکرار بفرمایید و ریتمش رو هم کپی کنید که intonation دقیقا مثل native speaker بشه در قسمت ای هم practice the dialogues in C with a partner قسمت C رو با یه دوستی یا خودتون تمرین کنید بپوشونید اگر تنها هستید قسمت به قسمت پشت هم تمرین کنید و این رو بگید یا اینکه گوش کنید پاس کنید پاسخ بدید خودتون و اما پارت F in small groups practice giving opinions discuss the following sentences جمله های زیر رو بیایید به بحث بذارید The best place to live is in a big city بیایید اون رو بحث بکنید با هم بگید personally I think و یا I don't agree I disagree و یا اینکه if you ask me و غیره از این ساختارها استفاده بکنید و بحث کنید در این موضوع در باره این موضوع ها موضوع بعدی هم که riding a bike is the most practical way to get around big cities You only get good service in expensive restaurants. It is irritating when people in stores or restaurants say, have a nice day. Part A, 2.32, watch or listen to the end of the lunch. Why is Kerry surprised? به این قسمت باید حتما فایل صوتیش گوش کنید یا ویدیوش رو ببینید. خودتون این قسمت رو انجام بدید. بعد ویدیو رو پخش میکنیم با همین قسمت رو انجام میدیم. Thank you for a nice lunch, Don. You're welcome. Thanks for coming, guys. Have a nice day. See? Nice, friendly service. Maybe. But I think she saw the big tip you left on the table. <laughs> Did 
Did you mean what you said in the restaurant, Rob? Did I mean what? About missing London. Sure, I miss it, Jenny. Really? But hey, not that much. It's just that moving to a new place is always difficult. But you don't regret coming here, do you? No, no, not at all. It's just that you seemed so homesick in there. The parks, cycling. Well, there are some things I miss, but... Oh, hang on a minute. Look over there, our taxis. Come back. Excuse me, ma'am. For me? What is it? I believe this is your cell phone. You left it in my cab. What? Oh. Wow, thank you. Have a nice day. That was so kind of him. See? New Yorkers are really friendly people. <laughs> Okay, why is Kerry surprised? Chera, Kerry متعجب میشه because the taxi driver returned to the restaurant to give her back her phone which she had left in the taxi. و به خاطر اینکه راننده تاکسی برگشت به رستوران تا گوشی کری رو که توی تاکسی جا گذاشته بود برگردونه بیاره بهش بده. اما در قسمت نوت American and British English که تفاوت بریت انگلیسی بریتانیایی و امریکایی هست سل فون میدونید امریکن انگلیش هست و موبایل فون بریتش انگلیش هست سل فون امریکن موبایل فون بریتش انگلیش و پارت بی واتش و لسن اگین اند کمپلیت انفورمیشن قسمت های پایین رو باید پر بکنید بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردید یا ویدیو شو ملاحظه کردید نمبر 1 کری thinks the waitress is friendly when they leave because don کری فکر میکنه که پیش خدمت به این دلیل با محبت و مهربان یا سمیمی هست به خاطر اینکه وقتی که اونا دارن ترک میکنن اونجا رو دان left a big tip left a big tip تیپ خیلی زیادی اونجا گذاشت انعام خیلی زیادی اونجا قرار داد براش روی میز نمبر 2 جنی از وارد بیکاز شی thinks راب میسز لندن جنی نگرانه به خاطر اینکه فکر میکنه راب میسز میس M I S S و E S دوباره در انتها به خاطر راب هست که دلش برای لندن تنگ شده از این نگران هست جنی نمبر 3 کری thinks that the taxi driver is very kind کری به این فکر میکنه که رانده تاکسی خیلی مهربان هست یا با محبت هست See look at the social English phrases Can you remember any of the missing words? کار میکنیم social English phrases رو جنی میگه Did you mean what you said in the restaurant Rob? Did you mean what you said in the restaurant Bob? Rob اون چیزی که در رستوران گفتی جدی گفتی Did you mean what you said? جدی گفتی آنچرا که گفتی به این شکل Did you mean و جنی دوباره It's just that you seemed homesick in there It's just that همینه همینی که میخواستم بگم هست You seemed homesick Homesick یعنی کسی که دلش برای خونه تنگ میشه Homesick Love sick کسی که دلش برای مشوقش تنگ میشه You seemed به نظر میرسیدی در داخل رستوران Homesick به نظر میرسیدی دل انگار دلت برای خونه تنگ شده بود و راب میگه Oh hang on a minute Hang on a minute okay. Hang on a minute یعنی سب کن یه چند لحظه تعمال کن و راب میگه Our taxis come back Our taxis come back یعنی تاکسیمون برگشته It's come back و کری میگه That was so kind of him این لطفش رو میرسونه یا نهایت لطف اون آقا بوده That is uh, very kind of you or That was very kind of you داریم به نفر رو به رو میگیم نهایت لطف شما هست Part D 2.33 Watch or listen and complete the phrases می توانید گوش کنید و پر بکنید قسمت ها رو uh, تمرین کنید حتما قسمت هایی که در social English phrase اومده و یا در قسمت هایی که در highlight شده قسمت های giving opinions هست اینا کلمات جدید اصطلاحات جدید هست در گفتگوها به کار ببرید American English file بیشتر هدف uh, speaking هست و بعد اون سه مهارت دیگه هرچند اون سه مهارت دیگه هم خیلی خوب کار میکنه اما میخواد شما حرف بزنید بنابراین خیلی ساده از این کلمات و اصطلاحات نگذرید حتما این کلمات باید در پایان درس براتون قابل 
استفاده باشه شما باید بتونید از این اصطلاحات و کلمات استفاده بکنید E watch or listen again and repeat the phrases how do you say them in your language که این کار رو با هم انجام بدیم در قسمت can you خیلی خوب هست can you interview someone or be interviewed آیا میتونید با کسی مصاحبه کنید یا مصاحبه بشید یعنی توانمندی اون سوال پرسیدن ها و سوال پاسخ دادن ها رو دارید اطلاعات شخصی خودتون رو بدید اطلاعات شخصی بخواید بپرسید و can you give your opinion about something آیا میتونید نظرتون رو در سوالاتی که در سمت چپ اومده به عنوان مثال در مورد اینها میتونید نظرتون رو بگید بتونید از اون اصطلاحاتی که در قسمت بالا هایلایت شده استفاده کنید میتونید اینها رو بگید و یا can you agree or disagree with other people's opinions اگر دیگران نظری میدن شما میتونید موافقت کنید مخالفت کنید چطور موافقت و مخالفت خودتون رو اعلام میکنید okay i agree or no i disagree و یا حالت های دیگه if you ask me اگر نظر منو بخوای و نظر خودتون رو میگید به این ترتیب درس فری در اینجا به پایان میرسه برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت روز افسون دارم